এই কি করছিস আপা তুই ঘুমাস না কেন এত জ্বালাস কেন তুই প্রতিদিন তুই কার সাথে কথা বলিস আমি সকালে মাকে সব বলে দেব তুই রাতের বেলা খালি বক বক করিস এই আমি ঘুমাচ্ছি তুই যা ইচ্ছা কর যা হঠাৎ বিকাট চিৎকারে শব্দ মা বাঁচাও আমাকে শান্তার মা দৌড়ে কি শান্তা কি হয়েছে মা এমন করছিস কেন শান্তা মা জলদি আমার সাথে আমার রুমে আসো ইতিকে দেখে যাও তখন শান্তার মা বলছে আরে কি হয়েছে এত রাতে সেটা তো বলবি শান্তা বলছে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল আমি চোখ খুলে দেখি ইতির চুলগুলো খোলা আর দুই সুপা দুই পা শূন্যে তুলে দুই হাতে ভর দিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে শান্তার মা বলছে কি যাতা বলছিস শান্তা মা তোমরা আমার সাথে আসোই না তাহলে সব পরিষ্কার বুঝতে পারবে শান্তার মা ইতির আব্বু আসেন তো দেখি কি হয়েছে শান্তার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তখন শান্তার বাবা বলে হ্যাঁ চলো দেখি কি হয়েছে আমিও কিছু বুঝতে পারছি না শান্তা কি বলছে গুলা এই দেখো তোমার মেয়েকে শান্তা বলছে শান্তার মা বলে কই কিছুই তো নেই ইতি তো ঘুমাচ্ছে এই শান্তা তুমি কি দেখেছ কিছুই তো নাই এখানে তখন শান্তা বলে ওঠে মা বাবা তোমরা বিশ্বাস করো আমি যা বলেছি তাই দেখেছি একটু আগে ইতি ঘুমের ভাব দেখাচ্ছে এই ইতি উঠ কি করেছিস একটু আগে বাবা মাকে বলতো ইতি ঘুম থেকে উঠে কি হয়েছে মা তোমরা সবাই এত রাতে এখানে একসাথে কেন কোনো সমস্যা হয়েছে শান্তা এহ ঢং কিচ্ছু জানে না সে এই একটু আগে আমি ভয় দেখালি কেন ইতি তোর মাথা কি ঠিক আছে আমি তোকে ভয় দেখাতে যাব কেন আমি তো সেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি শান্তা বলছে বুঝেছি তুই নিজে কিছু স্বীকার করবি না আমি তাহলে বাবা মাকে সব সত্যি বলে দিচ্ছি শান্তার মা শান্তা কিসের সত্যি কথা কি নিয়ে তোরা কথা বলছিস আমাকে সব খুলে বলতো শান্তা মা ইতি প্রতি রাতে কার সাথে যেন কথা বলে আমি শুনি ফিস ফিস করে কথা বলে আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে ঘুমিয়ে যাবার ভাব ভাব দেখায় শান্তার মা তখন বলে ওঠে ইতি কিরে এগুলো কি বলছে ও শান্তা সত্যি নাকি সব কথা তুই কার সাথে কথা বলিস ইতি বলছে মা তোমরা কি বলছো আমি কার সাথে কথা বলবো এই শান্তা তুই বানিয়ে বানিয়ে কি সব বলছিস মা বাবা মাকে মা তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো আমি সব সত্যি কথা বলছি ইতি কার সাথে জানি কথা বলে রাতে তখন শান্তার মা বলে আচ্ছা অনেক রাত হয়েছে কথা বাড়ানোর প্রয়োজন নাই আগামীকাল থেকে আমি এই রুমে থাকবো তোমাদের সাথে এখন ঘুমিয়ে পড়ো তো শান্তার মা ইতি রাব্বুকে বলে যে ইতি কি কারোর সাথে সম্পর্ক জড়িয়েছে শান্তার বাবা বলে আরে তুমি কি বলছো আমাদের মেয়েকে এমন নাকি শান্ত হয়তো ভুল দেখেছে শান্তার মা বলছে শান্তা কি এত কিছু ভুল দেখবে আচ্ছা আগামীকাল থেকে ওদের দাদিকে ওদের সাথে থাকতে বলবো তো শান্তার বাবা বলে আচ্ছা আমাকে বলে দিও পরের দিন ইতির দাদি ওদের সাথে ঘুমাতে আসে নাতনি আজ কিন্তু আমি আছি তার আমি আছি সাথে কার সাথে কথা বলো আমাকেও বলাই দিও আমি কিন্তু জেগেই আছি পরের দিন সকালবেলা মা মা শুনছেন কি হয়েছে মা এখনো উঠছেন না তখন শান্তার দাদি বলে বোমা তোমাদের সাথে কথা আছে ওদের বাবাকে নিয়ে আসো দুজন একসাথে কি হয়েছে মা আপনার শরীর কি খারাপ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে সব কিছুই বলছি ওদের বাবাকে নিয়ে আসো শান্তার বাবা আসে মা তোমার কি শরীর খারাপ শরীর খারাপ লাগছে আমার কিছুই হয় নাই আমি ঠিক আছি এখন আমি যা বলতে যাচ্ছি জানি না তোমরা কিভাবে নিবে শান্তার মা বলে মা একটু বলেন ভালো করে বলেন বুঝতে পারছি না শোনো কাল রাতে আমি শুয়ে আছি বিছানায় কিন্তু ঘুমাইনি জেগেছিলাম বাইরের চাদর আলো ছিল অনেক একদম পূর্ণিমার মতো সেই আলো জানালা দিয়ে ঘরে পড়ছিল এর জন্য ঘরের ভেতরে সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল যখন গভীর রাত হয় আমার একটু ঘুম ঘুম ভাব আসে আমি দেখতে পাই জানালা দিয়ে একটা পাখি ঘরে প্রবেশ করেছে ঘরে ঢুকে মেঝেতে সেই পাখি নামতে নামতেই একটা মানুষের রূপে রূপান্তরিত হলো এটা দেখে আমি ততক্ষণে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই আর সেই অবয়বটা ইতির বিছানার পাশে বসেছিল ভয়ের কারণে যখন দোয়া পড়া শুরু করব তখন দেখি সেই অবয়বটা ভেসে আমার দিকে আসছে অবয়বটা ভেসে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় সেই অবয়বটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে থাকা অবস্থায় মাথা নুয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে রইল আমার দিকে অবয়বটার চেহারাটা ছিল কালো শুকনো তার ঠোঁটের দুই কোণের জায়গাটা ছিল জ্বলন্ত কয়লার মতো সেই চেহারা দেখে আমি যখন নিজেই বেহুশ হয়ে যাই সকালে তোমার ডাকে হুশ আসে আমার শান্তার মা বলছে কি বলছেন এগুলো এটা কিভাবে সম্ভব বৌমা আমি যা বলছি ঠিকই বলছি মা তাহলে এখন উপায় কি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে 
ইতির বয়স হয়ে গেছে আর আমি নিজে যা দেখলাম তাতে তো মনে হচ্ছে এখন ভূতের নজরে পড়ে গেছে এটা জানা জানি হলে ফ্যামিলিতে চুনকালি পড়বে বিয়ে আর দিতে পারবে না এর চেয়ে ভালো কেউ জানার আগেই বি সম্বন্ধ দেখে বিয়ে দিয়ে দাও আচ্ছা আজ থেকেই আচ্ছা আজ থেকে আমি ওদের নিজেই ওদের সাথে থাকবো দেখি কি হচ্ছে বিষয়গুলা আচ্ছা দেখো তুমি তাহলে কিছু বুঝতে পারো কি না তবে মেয়ের জন্য জলদি বিয়ে দেখো ভালো ছেলে দেখতে থাকো ইতির বিয়ের জন্য ডেট ছেলে ঠিক করা হয় ছেলে পক্ষ থেকে কথা বলছে সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সব কিছুই পছন্দ হয়েছে আমরা যত দ্রুত সম্ভব বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বউকে উঠে নিতে চাই শান্তার বাবা বলছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে তিন তারিখ ঠিক করি ছেলের পক্ষ থেকে আগামী তিন দিন পর শুভ দিনটি ধার্য করতে যাচ্ছে আপনাদের কি কোনো অপে আপত্তি আছে শান্তার বাবা বলছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা রাজি ইতি কল্পনাও করতে পারেনি তার অমত থাকা সত্ত্বেও এত দ্রুত সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে ইতি সব কিছুর জন্য তার দাদিকে দায়ী করে দাদির কারণেই আজ তার অমতে বিয়ে ঠিক করা হয়েছে শান্তার বাবা বলছে ইতির মা হাতে অনেক কাজ বিয়ের বাজার করতে হবে শহরে যেতে হবে আজকে আমি আর ফিরব না সেদিন রাতের বেলা শান্তার মা দাঁড়িয়ে আছে ইতি কি হয়েছে এবার দাঁড়িয়ে আছিস কেন কি লাগবে যা ঘুমাতে যা দাঁড়িয়ে আছিস কেন পরের দিন সকালবেলা মা আপনি ঠিক আছেন তো কিছু হয়নি তো কি হয়েছে বৌমা আমি তো ঠিক আছি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছ শান্তার মা বলছে রাতে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল দেখি যে ইতি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওকে ঘুমাতে যেতে বলি ও আপনা আপনি রুমের দিকে চলে যায় হঠাৎ করে দেয়াল ভেদ করে শুকনো কালো চেহারার একটা অবয়ব এসে আমার পায়ের হাঁটু পর্যন্ত চেপে দখে চেপে রাখে তারপর সেই অবয়ব আমার চুলগুলো ধরে মাথার দেয়ালে ঠুকতে লাগে আমার ঘুম সত্যি সত্যি ভেঙে যায় মা এতক্ষণ আমি স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম কি বলো বৌমা স্বপ্নের মধ্যে আরেকটি শব্দ এটা কিভাবে সম্ভব মা তারপর আমি কিছু মনে না করে উঠে বসি বাথরুমে যাওয়ার জন্য বাথরুমে যাবার সময় ভাবলাম যে একবার আপনার ঘরে হয়ে আপনাকে দেখে যাই আমি আপনার ঘরে দরজার কাছে এসে দেখি ঘরে কালো বোরকা পরা অনেকগুলো ছায়া আপনাকে ঘিরে ধরে রেখেছে এদের মধ্যে একজনের হাতে কিছু ছিল সে তারা এক হাতে আপনার গলা চেপে রেখেছে আর অন্য হাতে থাকা চকচকে বস্তুরা নাড়াচ্ছে আমি ভয়ে মা বলে ফেললে সে অবয়ব আমার সাথে আমার চোখাচোখি হয় আমাকে দেখে ফেলে আমি ভয়ে মেয়েটার ঘ মেয়েদের ঘরে চলে এসে গেট লাগিয়ে দিয়ে মেয়েদের জড়িয়ে শুয়ে থাকি আর দোয়া দুরুদ পড়তে থাকি এদিকে বার বার গেটটা ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল আর মহিলা কণ্ঠে গেট খুলতে বলছিল কিন্তু আমি ভয়ে আর গেট খুলি নাই এভাবে একসাথে একসময় ঘুমাই পড়ি শান্তির দাদি বলে মেয়ের সাথে মেয়ের সাথে সাথে এখন তোমারও মনে হয় নজর পড়েছে হুজুর কাছে যাও পানি পরা এনে খাও আর নাতিনটাকেও খাওয়াও ভালো ভালো বিয়ে চা যেন হয়ে যায় শান্তার মা বলছে ইতি রাব্বু আমার কাছে পরিবেশটা কেমন যেন লাগছে মাগরিবের পর থেকে কেমন যেন থমথমে হয়ে যায় বাড়ি পুরো বাড়ি আমার তো মনে হচ্ছে এখন একটা এখন একটা তুফান এসে সব লন্ড বন্ড করে দিবে হ্যালোজেন জ্বলছে তাতেও মনে হচ্ছে আলোটার শক্তি যেন অন্ধকার শুষে নিচ্ছে শান্তার বাবা বলছে আরে ও কিছু না মেয়ের জন্য তোমার মন খারাপ লাগছে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে তাই এমন লাগছে টেনশন করো না সব ঠিক হয়ে যাবে বিয়ের দিন সকালে ইতির দাদি মারা যান ইতির মা বলে এটা কি হয়ে গেল মা আপনি কিভাবে চলে গেলেন এটা কিভাবে সম্ভব আমাদের ছেলে হঠাৎ চলে গেলেন এভাবে তখন ছেলে পক্ষ থেকে লোকজন বলে আপা আপনার নিজেদের শক্ত শক্ত রাখুন আজকে বিয়ের দিন স্বজন হারানো কোনোভাবেই কাম্য নয় বিয়ে আপাতত স্থগিত থাকুক আপনারা নিজেদের গুছিয়ে নিন সেখানে আত্মীয় স্বজনরা বলছে আপা কিভাবে কি হলো হঠাৎ করেই চলে গেলেন আগে কি অসুস্থ ছিল তখন শান্তার মা বলে মা সম্পূর্ণ সুস্থ আসলে আমাদের পরিবেশে পরিবারে বেশ কিছুদিন যাবত সমস্যা চলছে তার থেকে কিছু কিছু হলো কিনা আমি জানি না তখন আত্মীয় স্বজনরা সবাই বলা বলি কোথায় কি হচ্ছে আবার সব বলেন তো তখন শান্তার মা বলে গত রাতে মার চিৎকারের শব্দে আমার আর ইতির বাবার ঘুম ভেঙে যায় আমরা দুজনেই মার ঘরে যেয়ে দেখতে পাই এক নারকীয় হত্যা যোগ্য চলছে কি দেখেছেন আপনি আত্মীয় স্বজনরা সবাই পাগল গতকাল মাঝ রাতে মার চিৎকারের শব্দে আমরা দুজনে এখানে যাই এবং দেখি হালকা হ্যারিকন জ্বালানো ছিল সে আরতে দেখতে পাই কালো বোরকা পরা অনেকগুলো মহিলা উল্লাস করছে আর একজন মার চুল ধরে তার মাথা দেয়ালে ঠুকিয়ে আঘাত করতে লাগলো এর মাঝে ইতির বাবাকে পেছন থেকে একজন বোরকা পরা মহিলা মাথা ধরে সজরে দেয়ালে ঠুকে দিয়ে নিচে ফেলে দেয় আর আমাকে চিৎকার করে কি যেন বলতে লাগে কিন্তু আমি এত কিছু সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি সকালে আমার 
ইতির ডাকে ঘুম ভাঙে ইতি তখন বলে যে মা এই মা তুমি দাদির ঘরের সামনে মেঝেতে এভাবে শুয়ে আছো কেন কি হয়েছে ইতির মা বলে কে কে ইতি তোমার দাদির কাছে যাও জলদি দেখো কি হয়েছে তখন ইতি বলে কেন মা দাদির কি হয়েছে তখন আশপাশে সবাইকে নিয়ে ঘরে যেয়ে দেখি মা আর নেই মার লাশ বিছানাতেই ছিল কিন্তু রাতে ঘরের যেমন তাণ্ডব হতে তাণ্ডব হতে দেখেছি তার ছিটে ফোটাও ছিল না আত্মীয় স্বজনরা বলছে আপা আপনাদের মনে হচ্ছে কোনো অশুভ ছায়ার নজর পড়েছে তখন সান্তার মা বলছে যে হ্যাঁ আমাদেরও তাই ধারণা আত্মীয় স্বজনরা বলা বলি করছে আপা সবচেয়ে ভালো কি হয় কি জানেন কাউকে কিছু না জানিয়ে ইতির বিয়েটা সম্পূর্ণ করে ফেলেন মনে হয় কোনো জিন ইতিকে পছন্দ করে আর যার জন্য এত কিছু ঘটছে বিয়ে হয়ে গেলে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না সান্তার মা বলছে তাহলে আগামীকালই বিয়ে সম্পূর্ণ করে ফেলব ছেলে পক্ষকে জানিয়ে ইতি বলছে মা বাবা তোমরা এভাবে হুট করে আমাকে বিয়ে 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 দিয়েছ আমার মতের বিরুদ্ধে তো নীতির মা বলে দেখো মা এখানেই মঙ্গল তোমার দাদিরও এটা ইচ্ছা ছিল আমরা চাই তোমরা সুখী হও ইতি বলছে তোমরা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েও বিয়ে দিয়েছ এর প্রতিদান তোমরা অবশ্যই পাবে ইতির বিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বামীর বাড়ি নিয়ে আসা হয় ইতির স্বামী বলে কে তুমি কে বাঁচাও আমাকে আমাকে মেরে ফেলল এত রাতে কিসের শব্দ হলো তা দেখার জন্য সবাই বের হয়ে আসে ইতির ঘরে এসে দেখে নীতির জ্ঞান নাই আর ইতির স্বামীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তখন ইতির শাশুড়ি বলে আমার ছেলে কোথায় আর বৌর মা বৌমার জ্ঞান নেই কেন কি হয়েছে এখানে তোমরা দেখো তো ছেলে কোথায় আশেপাশে খুঁজে দেখো জলদি আত্মীয় স্বজনরা সবাই খুঁজতে বের হয়ে গেল এই তোমরা কে কোথায় আছো জলদি এখানে আসো দেখে যাও শিগগিরই আমাদের ছেলের কি হয়েছে ইতির শাশুড়ি যায় আমার ছেলের এই অবস্থা কি করে হলো কে করলো আমার ছেলের এই অবস্থা বাবা ও বাবা কে করলো তোমার এই অবস্থা কে আমার এত বড় সর্বনাশ করলো আত্মীয় স্বজনরা বলছে এভাবে কেউ এভাবে কেউ কাউকে মারে কি অবস্থা করেছে বাবা রে বাবা মনে হচ্ছে প্রচন্ড ক্ষোভ নিয়ে কুড়াল জাতীয় ধারালো কিছু দিয়ে এলোপাতের আঘাত করেছে তাহলে এরকম অবস্থা কিভাবে হয় চেহারাটা যেন উপায় নাই আহারে বিয়ের জামা কাপড় এখনো গায়ে দেওয়া ছিল কে এত নির্মম কাজটা করলো কিছুক্ষণ পর ইতির জ্ঞান ফিরে আসে ইতির শাশুড়ি বলে বৌমা কি হয়েছে তোমার আমার ছেলের এই অবস্থা কে করেছে তুমি জ্ঞান হারালে কিভাবে ইতি বলছে আমি কিছুই জানি না মা ইতির শাশুড়ি জানো না কিভাবে ও তো তোমার সাথেই ছিল ইতি যা ভালো হয়েছে বেশ হয়েছে তখন আত্মীয় স্বজন তোমার এত কিছু হয়ে গেল তুমি হাসছ মেয়ের তো লক্ষণ ভালো দেখা যাচ্ছে না ওর বাবা মাকে খবর পাঠান এ তো অলক্ষণী মেয়ে খবর পেয়ে ইতির বাবা সহ সব বাসা সব সবাই আসেন ইতির বাবা বলছে বেআইন সাহেব কি হয়েছে জামাই বাবার এই অবস্থা কেন ইতি তুমি কিছু জানো ইতির শাশুড়ি বলে কি হার হবে আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন আপনার মেয়েই তো খেয়েছে আমার ছেলেকে আপনার মেয়েরই তো সমস্যা জিনের আসর আছে সব জেনে শুনে কেন এই অপয়া মেয়েকে আপনারা বিয়ে দিয়েছেন আমার এই ছেলের জন্য আপনার আমার ছেলের এই অবস্থার জন্য আপনারা দায়ী ইতির বাবা বলছেন কি বলছেন এগুলো আমার মেয়ের এমন কোনো সমস্যা নেই ইতির শাশুড়ি বলে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যান এই অপয়া মেয়েকে আমার আর বুঝতে বাকি নেই আপনার মেয়ের কি সমস্যা আছে ইতিকে শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয় ইতির মা তখন বলছে কি মা কি কি হয়েছে বলতো তুই কি জানিস ইতি বলছে মা আমি যখন আমাকে যখন সবাই ঘরে রেখে গিয়েছিল তখন আমার মন ভীষণ খারাপ ছিল আমার মন খারাপ তাই সোয়াইবি এসেছিল আমার কাছে সোয়াইবি বলেছিল সে আমার মন ভালো করে দিবে এরপর কিভাবে কি হয়েছে আমি কিছুই জানি না ইতির মা বলছে সোয়াইবিকে ইতি বলছে সোয়াইবির ব্যাপারে আমি কিচ্ছু বলতে পারবো না ইতির মা কিছু বলতে পারবে না মানে কি এত বড় একটা অঘটন ঘটে গিয়েছে আর তুমি বলছো সোয়াইবি এসেছে তোমার কাছে মন ভালো করার জন্য কে সোয়াইবি পরিচয় কি শিগগিরি বলো নাহলে কিন্তু ভালো হবে না আচ্ছা আমি বলছি সব কিছু বলছি বাইরে যখন অন্যান্য মেয়েদের সাথে কথা বলতাম খেলা করতাম তখন দূরে একটা দুধ সাদা রঙের সুন্দর ছেলে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখত এরপরে ওই ছেলের সাথে আমার প্রায় কথা হতো এভাবে এক সময় রাতের বেলা সেই চলে আসে ছেলে চলে আসতো আমার ঘরে অনেক কথা হতো সোয়াইবি বলেছিল সে আমাকে বিয়ে করবে রাতে ঘুম ভাঙলেই দেখতাম সোয়াইবি বসে আছে বিছানার পাশে যখন আমি জিজ্ঞেস করতাম কিভাবে সে ঢুকলো সে বলতো চুরি করে ঢুকেছে আমার সাথে কথা বলার জন্য আমি ঘুমিয়ে গেলে সে চলে যেত মা এবার বিশ্বাস হলো আমি ঠিকই বলেছিলাম তোমার মেয়ে কার সাথে যেন কথা বলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করনি ইতির মা বলছে ইতির বাবা শুনছেন মেয়ের কথা কি বলে এগুলা শান্তা তো তাহলে ঠিকই বলেছিল 
এর জন্য আমাদের সাথে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে এরাই কি তাহলে মাকে কিছু করেছিল যদি শুরুতে ইতিকে জিজ্ঞেস করতাম তবে আজ ইতির স্বামীর এই মর্মান্তিক মৃত্যু হতো না ইতির বাবা বলছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কি কি বলছো তোমরা এটা কিভাবে সম্ভব ইতির মা বলছে ইতির উপর জিনের ছায়া পড়েছে ভালো কোনো কবিরাজ দেখাতে হবে ইতিকে নেওয়া হয় একজন কবিরাজের কাছে কবিরাজ সাহেব দেখুন তো আমার মেয়ের উপর কোনো কিছু ছায়া আছে কি না কবিরাজ বলছে দেখে তো সব কিছুই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক কিছু তো লাগছে না আমার কাছে একটু ভালো করে দেখেন ও নিজে বলেছে কেউ আসে ওর কাছে আচ্ছা আমি দেখছি টেনশনের কিছু নাই সব ঠিক হয়ে যাবে কয়েকদিন পর ইতির মা খবর শুনছ কিসের খবর কি হয়েছে ইতিকে দেখানোর জন্য যে কবিরাজ কিনেছিলাম উনি তো মারা গেছেন ইতির মা বলে কি বলছেন মারা গেলেন মানে ইতিকে দেখে যাওয়ার পর দিনে নাকি সেই কবিরাজের মৃতদেহ পাওয়া যায় দুই পার মাথা উল্টো দিকে মোড়ানো ছিল আর হাত দুটো যেন কেউ টেনে ছিঁড়ে আলাদা করে পাশেই ফেলে রেখে গেছে কবিরাজকে এই অবস্থা কে করবে আচ্ছা ইতির সমস্যা কি কবিরাজের মৃত্যুর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে ইতির বাবা বলছে আমিও তাই সন্দেহ করছি মানুষের কথার কারণে বাহিরে বের হতে পারি না এখন সবাই একে অন্যের সাথে কানা ঘোষা করে ইতি কিনে জানো জানান জানেন আপনি মেয়েরা উপযুক্ত হয়ে গেছে এই এলাকায় থাকলে কাউকে মুখ দেখানো যাবে না এর থেকে ভালো হয় অন্য এলাকায় চলে যাই তো ইতির বাবা বলছে যে ছাড়া তার কোনো উপায় নাই এদিকে থাকলে মেয়েরা মেয়েদের সবাই অপবাদ দিবে কেউ ভালো চোখে দেখবে না তো অন্য জায়গায় চলে গেলেই মনে হয় ভালো সম্পূর্ণ পরিবার অন্য এলাকায় গিয়ে নতুন একটি বাড়ি তরে বস তৈরি করে বসবাস শুরু করে ইতির বয়স বেড়ে যায় এবং দেখতেও বেশ সুন্দর ছিল তাই বিয়ের প্রস্তাব আসা শুরু হয় একটা ভালো বিয়ের প্রস্তাব এসছে ইতির জন্য আপনি কি বলেন কথা বলে দেখব ইতির বাবা বলছে ইতির সাথে কথা বলে দেখো ও রাজি কিনা বিয়ের জন্য ইতির মা ইতি একটা ভালো প্রস্তাব এসছে তোর বাবা আর আমি কথা আগাতে যাচ্ছি তোর কি মতামত ইতি বলে না আমি বিয়ে করব না তোমরা ভালো করেই জানো আমার সমস্যাতে কি সমস্যা নতুন করে কোনো ঝামেলা হোক আমি তা চাই না ওনাদের না করে দাও তখন ইতির মা বলে দেখ মা এতদিন এভাবে কতদিন আমরা তো চাই তোমার একটা সুন্দর সব জীবন হোক তোমার কাছে যে তুমি তোমার কাছে তুমি যার সাথে থাকবে তাকে বুঝে বলো সে যেন না আসে যে তোমার কাছে আসে আচ্ছা আমি বলবো দেখি সে কি বলে ইতির বাবা বিয়ে তো এখনও ঠিক হয়নি তাছাড়া এর জন্য তো কোনো হুজুরও সমাধান দিতে পারছে না দেখো মেয়েকে দিয়ে এই সমাধান সমস্যার সমাধান করানো যায় কি না ইতির মা বলছে আমি তো বলেছি দেখি কি হয় ইতি বোঝাতে পারি কি না ইতির বাবা সব কিছু যেন ঠিক হয়ে যায় ইতির মা পরের দিন সকালে ইতির বাবা মেঝেতে পড়েছিলেন ইতির বাবা এই যে শুনছেন কি হয়েছে আপনার আপনি মেঝেতে পড়ে আছেন কেন ইতির বাবা বলছে ইতির মা খুব ভয়াবহ কিছু দেখেছে যা সহ্য করার মতো না তখন ইতির মা বলছে কি দেখেছেন কি হয়েছে আমাকে বলুন আমি রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে পাই একটা শকুন উড়ে গেল ইতির ঘরের দিকে আর ইতির ঘর থেকে তখন কালো বোরকা পরা বেশ কয়েকজন মহিলা ঢুকে ইতির চারপাশ থেকে কিছু একটা করতে লাগে এরপরে সেই মহিলারা আমাদের ঘরে আসে তোমাকে আর আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় গলায় ছুরি চালিয়ে দেয় এটা দেখার সাথে সাথে আমার ঘুম ভাঙে গলায় ব্যথা অনুভব করছিলাম হারিকেনের আলোকে দেখলাম তুমি পাশে নেই আর মেয়েদের ঘর থেকে শব্দ আসছে ধস্তাধস্তির ইতির মা বলছে আমি তো তখন নামাজে ছিলাম তুমি বিছানায় ছিলে না আমার ওদের ঘরে ধস্তাধস্তির শব্দ হচ্ছিল তাই আমি উঠে হারিকেন হাতে নিয়ে সেই ঘরে যাই দেখি কি হচ্ছে দেখার জন্য ওদের ঘরে গিয়ে দেখতে পাই তুমি ফ্লোরে আছো আর ইতি তোমার মুখে কামড়াচ্ছ ছিল আলো দেখে ইতি সাথে সাথে আমার আমার চিত্রের সাথে আমার চোখাচোখি হয় দেখি যে ইতি অস্বাভাবিকভাবে হা করে তোমার চেহারার অংশগুলো খুবলে খুবলে তুলে ফেলেছে রক্তাক্ত মুখে সে তার চেয়ে বাঁচছে এটা দেখে আমি সম্পূর্ণ থ হয়ে যাই কি হচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারছিলাম না ইতির মা বলছে আমার তো কিছু হয় নাই আপনার সামনে পুরো পুরো ঠিক আছে ইতির বাবা বলে পরে দেখি যে ইতির পেছনে একটা বোরকা পরা মহিলা কালো মহিলা দাঁড়িয়ে আছে চেহারায় ফোসকা পরা ছিল সে ইতির হাত দিয়ে আমার দিকে ইশারা দিয়ে বলে আমাকে কেটে ফেলবে কিছু বুঝে ওঠার আগে আমি পাশ থেকে আরেকজন বোরকা পরা মহিলাকে দেখি সে আমার গলা ধরে চেপ গলা চাপ চেপে ধরে আর আমাকে কিছু একটা বলতে থাকে যতটা খেয়াল আছে সেই মহিলা আমাকে আমাকে যে তাদের ছেলে ইতিকে পছন্দ করে তা বলছিল ইতির যাতে অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়ার সাহস না করি আমরা এরপর আমরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল সে অবয়ব আমি তো আসলে নামাজ পড়ার জন্য উঠেছিলাম নামাজের মধ্যে লক্ষ্য করলাম যে আপনি উঠেছেন আমি ভাবছি আপনি বাথরুমে যাবেন কিন্তু শব্দ শুনেছি দেখি আপনি মেঝেতে পড়ে আছেন 
আমি জানি না কি হচ্ছে আমার সাথে আমরা কি করেছি এত ভয়াবহ কিছু আমি কোনোদিনই দেখি নাই ইতির চাচা এসছে বাসায় ভাই আমার একজন পরিচিত পীর আছে পীর সাহেবের সাথে কি একবার এই বিষয়ে কথা বলবেন ইতির বাবা বলে আচ্ছা যাবো পীরের কাছে যাবো দেখি কোনো ব্যবস্থা হয় কিনা ইতির চাচার পরামর্শে ইতির বাবা একজন পীরের কাছে যান সাহায্যের জন্য ইতির বাবা বলছেন হুজুর আমাদের একটু সাহায্য করুন আমরা আর পারছি না অনেক বাজে কিছু ঘটে যাচ্ছে পীর সাহেব বলছেন সাহায্য মালিক একমাত্র আল্লাহর কাছে আপনি আপনাদের মেয়েকে নিয়ে আসুন তাহলে আমি বিস্তারিত বুঝতে পারবো ইতির বাবা বলছে আচ্ছা হুজুর আমি মেয়েকে নিয়ে আসবো ইতি মা সোয়াইবে বলেছে পীরের কাছে যাও বা যার কাছে যাও কোনো লাভ হবে না তোমাকে এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে না ইনশাল্লাহ কোনো না কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবে রাত্রেবেলা সবাই ঘুমিয়ে যায় হঠাৎ করেই শান্তা বলে ওঠে মা মা তখন ইতির বাবা বলছে আই শুনছো শান্তা চিৎকার করছে ইতির মা বলছে শুনছি তো চলো তো জ্বলেন তো দেখি কি হয়েছে ইতির বাবা ও মা ওদের রুমে আসার পর এই শান্তা মা আমার কি হয়েছে চিৎকার করছিস কেন আমার শান্তা বলছে মা আমার খুব ভয় করছে ভয় নেই মা আমরা আছি তোমার পাশে কি হয়েছে বলো আমাদের শান্তা বলে মা নুপুরের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেছে ঘুম থেকে উঠে দেখি পুরো ঘর আলোকিত এত আলো যে আমি কোনো দিন দেখি নাই হঠাৎ করে দেখি ইতির পাশে কে যেন বসেছিল আর অনেকগুলো কালো বোরকা পরা মহিলা সামনে নাচছিল সবার চেহারা রীতিমতো ফোসকা পরে আছে ইতির মুখে আশপাশেও সেই ভাবে হালকা ফোসকা পরা ছিল ফোসকা থেকে পানি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে এরপর ওর পেছন থেকে একটা লোক এসে ওর কানের কাছে চিৎকার করে কিছু একটা বলতে লাগে ইতির মা বলে শান্তার আব্বু আমিও না ঘুমের মাঝে খুব ভয় ভয়ানক একটা স্বপ্ন দেখেছি এই কালো বোরকা পরা মহিলাদেরই দেখছি বারবার ফ্লোরে একটা লাশ পরে আছে আর কালো বোরকা পরা কতগুলো মহিলা গরম তরল জাতীয় সেই লাশটাকে দিয়ে লাশটাকে গোসল করাচ্ছে সেই গরম তরল জাতীয় পদার্থ দিয়ে শান্তার বাবা বলে কি বলছো এটা কিভাবে সম্ভব আমিও স্বপ্নে এই কালো বহির বোরকা পরা মহিলাদেরই দেখছি শান্তার মা বলছে আপনিও দেখেছেন এদেরকে শান্তার বাবা বলে হ্যাঁ দেখি যে ইতি বৌরূপে বধুরূপে সে যে বসে আছে আর পোড়া চেহারার অনেকগুলো মহিলা ওকে ঘিরে নাচছে এমন সময় শান্তার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায় তখনই আমি তোমাকে ডেকে তুলি শান্তার মা বলে আমি জানি না কি হচ্ছে সবাই একই স্বপ্ন দেখছি শান্তার বাবা বলে আচ্ছা ভয় পেও না সবাই ঘুমিয়ে যাও সকালে পীরের কাছে যাব দেখি কি না না কোনো একটা ব্যবস্থা হবে তো সকালে পীরের বাড়িতে যাওয়ার পর ইতির বাবা বলছে হুজুর আমার মেয়ের সাথে যাই না আছে আর কেনই বা আছে এটা খোঁজ নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন তখন পীর সাহেব বলে তোমার মেয়েকে একটা জিন পছন্দ করে এবং সে তাকে বিয়েও করেছে এর জন্য এত কিছু হচ্ছে ইতির বাবা বলে বিয়ে এটা কি এটা কিভাবে সম্ভব এটাও সম্ভব পীর সাহেব বলে যা বলছে তাই সত্য অনেক কিছুই হয় তোমার মা মারা গিয়েছেন তাই না ইতির বাবা বলে জি হুজুর আমার মেয়ের বিয়ের দিনই আমার আম্মা মারা যান পীর সাহেব বলেন তোমার মার কোনো মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না তখন ইতির বাবা বলে স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না মানে কি তাহলে আম্মা কিভাবে মারা গেছে পীর সাহেব বলে এরাই তোমাকে তোমার মাকে মেরেছে কারণ উনি বিয়ে দিতে বলেছিল এরপর তোমরা যখন বিয়ে দিয়েছ তখন সেই ছেলেটাকে বের করে ওই জিনের আত্মীয়রা মেরেছে আর এখন যখনই তোমরা বিয়ে দিতে চাইবে তখনই তারা এমন কাণ্ড ঘটাবে তখন ইতির বাবা বলে হুজুর তাহলে এখন কি উপায় পীর সাহেব বলে আলাপ আলোচনা করে দেখতে হবে মিটমাট করা যায় কি না না হলে যদি আবার মেয়ে বিয়ে দিতে চাও তবে এবার হয়তো তোমাকেই মেরে ফেলবে ইতির বাবা বলে আচ্ছা হুজুর আপনার যেটা ভালো মনে হয় করুন আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন নাকি দেখেন সেদিন রাতের বেলায় পীর সাহেব ওনাদের জিন ছাত্রদের ডাকেন পীর সাহেব বলছেন আমাকে সোয়াইবি নামের এক জিনের সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে তখন সেই সহচর জিন বলছে আচ্ছা হুজুর আমরা ব্যবস্থা করছি সোয়াইবি কিরে পীর আমাকে ডেকে এনেছিস কেন নিজের বিপদ নিজেই কেন ডেকে আনছিস পীর সাহেব বলছে কার বিপদ কে ডেকে আনে তা সময় বলে সময় হলে বোঝা যাবে আগে বল তুই কেন আমি এর পিছনে লেগে আসিস সোয়াইবি আমি ওকে ভালোবাসি আমরা বিয়েও করেছি পীর সাহেব বলছে ভালোবাসা বিয়ে এটা কি সম্ভব তুই কি ভুলে গিয়েছিস যে তুই একজন জিন আর মেয়েটা একজন মানুষ দুই জাতির মধ্যে কোনো ধরনের সম্পর্ক হতে পারে না এটা জায়েজ না 
সোয়াইবি বলছে জায়েজ না জায়েজ আমি বুঝি না আমি ওকে ভালোবাসি ও আমার স্ত্রী আমি ওর সাথেই থাকব আমাদের মাঝে যে আসবে তার পরিস্থিতি ভালো হবে না পীর সাহেব কোনো উপায় না পেয়ে হাল ছেড়ে দেন দেখতে দেখতে ছয় বছর চলে যায় আর সময় যাওয়ার সাথে সাথেই সেই জিনের কথাও ধীরে ধীরে সবাই ভুলতে শুরু করে এমনকি ইতি নিজেও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে শান্তার বিয়ে অনেক আগেই হয়ে যায় এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে আবু হামিদ নামে একজনের সাথে ইতির পরিচয় হয় এবং তারা বিয়ের জন্য প্রস্তাব দেয় আবু হামিদের সাথে ইতির কথা হচ্ছে ইতি বলছে আমরা তো দুইজনই দুজনকে পছন্দ করি ভালোবাসি ফলে পারিবারিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেই আবু হামিদ বলছে ইতি বলছে আচ্ছা বাবা আমার সাথে কথা বলে দেখো আবু হামিদ বলে তাহলে আমি আগামীকাল লান্টি আঙ্কেলের সাথে কথা বলার বাবা মার কথা বলার ব্যবস্থা করছি হামিদের পরিবার এবং ইতির পরিবার ওদের মধ্যে বিয়ের আলোচনা হচ্ছে হামিদের বাবা হামিদা ইতি যেহেতু দুজনকে দুজনকে পছন্দ করে তাই চাচ্ছি সম্পর্কটা পারিবারিকভাবে পাকাপোক্ত হোক এই বিষয়ে আপনারা কি মতামত দেন ইতির বাবা বলছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো প্রস্তাব নিয়ে এসছেন আমরা আপনাদের প্রস্তাবে যথাযথ সম্মান করি কিন্তু ইতির বিয়ে যে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না হামিদের বাবা বলে কেন ভাই সাহেব কি সমস্যা আমাদের মাঝে কি কোনো সমস্যা আছে বা আপনাদের কি অপছন্দ ইতির বাবা বলছে না না ভাই আপনারা ভুল বুঝছেন তাহলে ভাই কেন সমস্যা থাকলে আমাদের বলতে পারেন ইতিকে আমরা আমাদের পরিবারের সকলের বেশ পছন্দ হয়েছে আমরা চাই ইতি আমাদের বাড়িতে বউ হয়ে আসুক তখন ইতির বাবা বলে আমিও চাই আমার মেয়ের একটা ভালো পরিবারে সম্পূর্ণ হোক বিয়েটা কিন্তু আমরা যে নিরুপায় সেই পুরাতন বিবিসিকার কথা ভেবে ইতির মা বাবা দুজনে বিয়ের জন্য রাজি হচ্ছিলেন না তখন হামিদ বলছে ইতি তুমিও কি তোমার বাবা মার সাথে একমত ইতি বলে বাবা মা যা ভালো মনে করেন তাই আমার সিদ্ধান্ত হামিদ বলে ইতি কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে জানাতে পারো তুমিও তো আমাকে পছন্দ করো তাই না ইতির বাবা বলে বাবা কি সমস্যা তা শুনলে তুমিও আর আমাকে আমাদের পছন্দ করবে না হামিদ বলে আঙ্কেল দয়া করে আমাকে বিস্তারিত বলুন ইতি আমাকে কেন বলছে না কি হয়েছে ওর জীবনে আমি জানতে চাই ইতি বলছে আচ্ছা বলছি দেখো হামিদ আমার পূর্বে বিয়ে হয়েছিল তবে সেখানে আমার একদিনও সংসার টেকে নি হয়নি সংসার বিয়ের দিনই ছেলে মারা যায় সেই বিভীষিকার কারণে বাবা মা এখন আর বিয়ে যেতে রাজি হচ্ছেন না ইতি ওনার বিয়ের বিষয়ে সব কিছু বললেও সোয়াইবির বিষয়টা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায় হামিদের বাবা বলে ভাই এই সাধারণ বিষয় নিয়ে এত দুশ্চিন্তায় ছিলেন এটি নিয়ে আমার পক্ষ হতে আমাদের পক্ষ হতে কোনো সমস্যা নেই ইতির বাবা বলে বিয়ে হয়েছিল সব কিছু যেন আপনাদের কোনো আপত্তি নেই হামিদের বাবা বলে জিনা ভাই সাহেব আমাদের এই বিয়ে নিয়ে কোনো আপত্তি নেই আমরা জেনে শুনেই যা রাজি হয়েছি ইতির বাবা বলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে পাকা পক্ত কথাবার্তা শেষ করে ফেলি হামিদের বাবা বলে আলহামদুলিল্লাহ তাই করা হোক ইতির এবং ইতির বাবা মার কথা কথা চলছে তখন ইতির বাবা বলে ইতির মা এখানে তো বিয়ের জন্য রাজি হয়েছে ছেলের পরিবারও বেশ ভালো কিন্তু আমি তো একটা বিষয় নিয়ে টেনশনে আছি ইতির মা বলছে আমিও একই বিষয় নিয়ে চিন্তায় আছি ইতির বাবা বলছে ইতির তো ইতির উপর তো সমস্যা আছে আগের বিয়ের মতো তো এখানে এখানে যদি ঝামেলা হয় তখন কি হবে অনেক দিন হয়ে গেল না অনেক দিন তো হয়ে গেল এখন যদি আবার সমস্যা হয় সেই জিনকে আর আসে নাকি ইতি বলছে না মা অনেক দিন যাবৎ সোয়াইবি আমার কাছে আসে না এখন আর কোনো সমস্যা হয় না আমার তখন ইতির বাবা বলে আলহামদুলিল্লাহ আমার তো মনে হচ্ছে পীর সাহেব কোনো ব্যবস্থা করতে পেরেছেন যার জন্য এখন আর আসে না তাহলে কি আর কোনো চিন্তা নেই কি বলো শুভ কাজটা সেরে ফেলবো ইতির বিয়ের হলুদের দিন এ আপা আপা তো কোথায় তুই ঘরে তো কেউ নাই মা ও মা আপা তো ঘরে নাই ইতির মা কি হয়েছে শান্তা চিৎকার করছিস কেন শান্তা বলছে মা আপাকে তো দেখছি না কোথাও দেখছি না মানে কোথায় যাবি তুই দেখ তো আশেপাশে কিছুক্ষণ পর শান্তার বাবা শান্তার আর ওর বাবা মাকে ডাকতে থাকে শান্তা মা বাবা তোমরা কোথায় আছো জলদি আসো এই যে আপা ছাদে এখানে ছাদে পড়ে আছে ইতির মা বলে ইতি কি হয়েছে তোমার ইতির বাবা বলে দেখি দেখি ওকে ঘরে নিয়ে যেতে যাও ইতিকে ঘরে আনার পর ইতির মা বলে কি মা কি হয়েছিল তোমার তোমার শরীরের আঘাতের চিহ্ন কেন তুমি না ঘরে ছিলে ছাদে গেলে কিভাবে ইতির মা বলে মা কি হয়েছে বলো ইতি বলে মা আমি আয়নার সামনে সাজতে বসেছিলাম পেছন থেকে মোটা কালো বোরকা পরিহিত একজন মহিলাকে দেখতে পাই ইতির মা বলে ঘরের মধ্যে মহিলা কিভাবে এলো সেই মহিলা আমাকে বলছিল যে আমার ছেলে আমানত তুই আর তুই ধোকা দিচ্ছিস তোর পুরো বংশকে ছারখার করে দেব এটা বলেই আমাকে সজোরে মারতে শুরু করে এরপরে আমার আর কিচ্ছু মনে নাই কি বলছো ওরা আবার কিভাবে ফিরে আসলো না না এই বিয়ে বাতিল কোনোভাবে এই বিয়ে দেওয়া যাবে না 
পুরোনো বিভীষিকা আবার ফিরে এসছে আবারও তাই হবে এই বিয়েতে কোনোভাবে তার ছেলেটার জীবন শেষ হয়ে যাবে এই বিষয়ে এই বিয়ে কোনোভাবেই হবে না সবটা সত্যি বলে বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় সেদিন রাতেই হামিদের বাড়ির দরজায় তীব্র তীব ঠক ঠক শব্দে সকলের ঘুম ভাঙে হামিদ হামিদ বলছে যে কে রে কে বাইরে দরওয়াজা খোল হারাম কে দাইস হামিদের বাবা বলে দেখুন আপনারা কে বা কারা আমরা জানি না দয়া করে আমাদের কোনো ক্ষতি করবেন না শয়তান ওই পাশ থেকে বলে তোদের কোনো রক্ষা নাই তোরা আমার ছেলের আমানতের দিকে নজর দিয়েছিস তোদের এত বড় সাহস হামিদের বাবা বলে দেখুন আমাদের দয়া করুন আমরা কিছুই জানতাম না এই ব্যাপারে আমাদের ছেলেকে মাফ করে দিন কিছুক্ষণ পর সব শান্ত হয়ে যায় হামিদের বাবা এই সমস্যা তো এখন আমাদের পিছনে লেগেছে সকালেই হুজুরের কাছে যেতে হবে সকাল হওয়ার পরপরই তারা দ্রুত একজন হুজুরের কাছে যান হুজুর আমাদের সাহায্য করুন খুব বিপদে আমরা হুজুর বলে আপনারা শান্ত হন কি হয়েছে আমাকে বলুন হুজুর সব কিছু বিস্তারিত বলার পরে বলে আচ্ছা সবই তো শুনলাম আমি সেই জিনকে ডাকবো তবে তবে কি হুজুর সেই মেয়েও লাগবে তাকেও নিয়ে আসুন আচ্ছা হুজুর সেই মেয়েও আপনার কাছে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি হামিদের বাবা এবং ইতির মাবার মধ্যে কথোপকথন হামিদের বাবা বলছে ভাই সাহেব এই সমস্যা তো এখন আমাদের পিছনেও লেগেছে তাই সমাধানের জন্য এক হুজুরের কাছে গেছিলাম হুজুর সব কিছু বিস্তারিত শুনে বলে ওই জিনকে ডাকবেন তাই ইতিকে ওনার কাছে নিয়ে যেতে হবে এখন যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে হুজুরকে দেখাতে চাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে চলুন নিয়ে ইতিকে নিয়ে যাব ইতিকে নিয়ে সাথে নিয়ে পুনরায় হুজুরের কাছে যাবার পর হুজুর আপনার কথা মতো ইতিকেও নিয়ে এসছি দয়া করে দেখুন কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন কি না ঠিক আছে আমি সেই জিনকে ডাকার ব্যবস্থা করছি দেখি আমার ডাকে সারা দেয় কি না অনেক ডাকা ডাকি করো কোনোভাবে সারা পাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছিল না সেই জিনের দেখুন ডাকবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো সারা পাওয়া যায়নি যেহেতু সমস্যাটা অনেক আগের তাই কঠিন হয়ে গেছে হুজুর তাহলে এখন কি উপায় কি উপায় হুজুর হুজুর বলছে শেষ একটা উপায় আছে জিনের বাচ্চার সাথে যোগাযোগ করতে হবে হামিদের বাবা বলে জিনদের বাচ্চা ওনার সাথে আবার কিভাবে যোগাযোগ করবেন আচ্ছা তার ব্যবস্থা আমি করছি হুজুর একটা চিঠি লেখেন জিনের বাচ্চার উদ্দেশ্যে এবং সেই চিঠি হুজুর তার একজন সহচর জিনের কাছে দিয়ে দেন হামিদ আজ তুমি আমার সাথে থাকো কেন হুজুর তোমার ভালোর জন্য বলছি যেহেতু তোমার উপর বদ নজর আছে তোমার ক্ষতি হতে পারে সেদিন রাতেই সেই হুজুর জানতে পারে জিনের বাচ্চা আসবেন আগামীকাল রাতে মানে পরদিন সকালবেলা পরদিন সকালে জানতে পারে হামিদ আজকে সন্ধ্যায় আপনারা সবাই আমার বাড়িতে উপস্থিত থাকবেন বড় মেহমান আসবেন সমাধান করতে জি হুজুর আমি সবাইকে জানিয়ে দিব সবাই সন্ধ্যার সময়ে হুজুরের বাড়িতে উপস্থিত হন সবাই এসেছেন ভালো হয়েছে হামিদ আর হামিদের বাবা ইতি আর ইতির বাবা আপনারা আমার সাথে এই রুমে আসুন বাকিরা সবাই বাইরে থাকুন আরেকটা বিষয় সবাই খেয়াল রাখবেন বাইরে যত শব্দ হোক না কেন কোনোভাবেই ভয় পাবেন না সবাই চুপ থাক চুপচাপ থাকবেন হুজুর সবাইকে নিয়ে একটা সাজানো ঘরে প্রবেশ করে হুজুর অনেক সময় তো হলো কিছুই তো হচ্ছে না অপেক্ষা করুন সময় হলে সব কিছু টের পাবেন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর এক সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়ে বাবা বাবা ঘোড়ার গাড়ির শব্দ হচ্ছে বাইরে ইতি বলছে ইতির বাবারে চুপ করে থাকো কোনো কথা না একদম চুপ ইতির মনে হলো যে কেউ দরজা ভেদ করে ঘরে প্রবেশ করেছে আসসালাম ওয়ালাইকুম হুজুর ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন আমাকে কেন ডাকা হয়েছে হুজুর বলছে হুজুর সব বলছি এখানে যাদের দেখতে পাচ্ছেন তাদের সাথে সমস্যা সমস্যা কি ইতির আব্বু আপনি হুজুরকে সব কিছু বিস্তারিত বলুন কি হয়েছে ইতির বাবা সব কিছু বললেন সব শুনে সেই বাচ্চা বললেন এরা তো এখানের কেউ না ওরা হাজার হাজার মাইল দূরের বাবেল নগরীতে থাকে ওরা কাফের জাদুবিদ্যা এই জাদুবিদ্যা করা আর ক্ষতিকরদের নেশা যার কথা আমাকে আপনারা বললেন সেই যে উনজেবের পুত্র আমি ওদের সমাধান করে দেব কোনো ঝামেলা হবে না হুজুর বলছে তাহলে বিয়ে শাদিকে আমরা দিয়ে দিবই দুই পাত্র পাত্রীর 
আগামীকাল আপনি জেনে যাবেন কি করতে হবে আমি এখন যাব ধন্যবাদ হুজুর আমাদের সাহায্য করার জন্য আসসালামু আলাইকুম কুশল বিনিময় করে জিনের বাদশার চলে যায় জিনের বাদশা এবং উনজেবের কথোপকথন উনজেব আমাকে ডেকেছেন কেন তোমার ছেলে সোয়াইবির কোনো খোঁজ আছে তোমার কেন সোয়াইবি কি করেছে সোয়াইবি এবং ওর মা দুইটা পরিবারকে অতিষ্ঠ করে দিচ্ছে যন্ত্রণা দিয়ে পরের দিন ভোরবেলা হুজুর বাদশা জানিয়েছে যে বিয়ে দিতে কারণ উনজেবকে সাবধান করে দিয়েছেন বাদশা বাদশা বলেছেন এখন যেন বিয়ে দিয়ে দেন তারা হুজুর বলেন হামিদের বাবা আর ইতির বাবা আপনাদের আপনারা ওদের বিয়ের কার্যক্রম শুরু করে দিন সমস্যা নেই তখন হামিদের বাবা বলছে ভাই হুজুর তো আশ্বস্ত করেছে আর কোনো সমস্যা হবে না তাহলে কি আমার মনে হয় যত দ্রুত সম্ভব বিয়ের কার্যক্রমটা সম্পূর্ণ করি ইতির বাবা বলছে হ্যাঁ ভাই হুজুর যেহেতু নিশ্চয়তা দিয়েছেন তাহলে সামনে আগানো যায় দিন তারিখ ঠিক করি আগামী তিন দিন পর শুক্রবার তাহলে শুক্রবার ফাইনাল এতে কি আপনার কোনো দ্বিমত আছে না না ভাই আমার কোনো দ্বিমত নেই ইতির বাবা বলছে আলহামদুলিল্লাহ শুক্রবারই ফাইনাল বিয়ের দুই দিন আগে রাতের বেলা ইতির বাবার ঘুম ভাঙে ইতির মা শুনছ ও ইতির মা কি কি হয়েছে ভয় পেয়েছেন খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি কি দেখেছেন স্বপ্নে সব ঠিক আছে তো না তোমাকে বলা যাবে না তুমি নিতে পারবে না আমাকে বলেন তো শোনো স্বপ্নে দেখতে পাই আমি একটা খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে আগুন জ্বলছে চারপাশে কয়েকজন মহিলা কি জানি করছিল এরপর দেখি যে একজন মৃত মানুষকে টেনে হিচড়ে নিয়ে আসছে একজন বোরকা পরা মহিলা মহিলাটির চোখ অনেক বড় বড় ঠোঁটগুলো কালো ফুলে আছে কুকুরের মতো জীব বের করে হাঁপাচ্ছিল সেই মহিলা আর তার জীব মাঝখান থেকে ছেড়া মনে হচ্ছে কেউ যেন জীবের আগা দিয়ে দুই ভাগ করে কেটে দিয়েছে সেই মহিলা একটা বড় ভাগ ড্যাগার দিয়ে সেই মৃতদেহের জীবটা কেটে আগুনে ফেলে দিল তখন আগুনকে ঘিরে গোল হয়ে বসে থাকা মহিলাদের মধ্যে একজন হাতে তাল তালি দিতে দিতে থাকে এবং লাস্টার ঘার মোটকে সেই মহিলা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিল এরপর সেই মহিলা ছুরি দিয়ে হাত পা ছুটতে ছুটতে পৈশাচিকভাবে খুটিয়ে খুটিয়ে সেই লাশের বুকটা চিরে ফেলল হাত দিয়ে বুকের হাড়গুলো টেনে টেনে ভেঙে একটা একটা করে হাড়গুলো আগুনে ফেলতে লাগলো সেই মহিলা একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেই লাশটা শরীর থেকে হৃৎপিণ্ড বের করে ফেলে আমি দেখি যে হৃৎপিণ্ড বের করার সময় সেই লাশটা কাঁপছিল থরথর করে আর ঠোঁটের কোন থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো তখন আগুন আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে থাকা বোরকা পরা মহিলারা একজন এর মধ্যে একজন দাঁড়ায় সে তার এক পা সেই লাশের চে চেরা বুকের উপর রেখে হাত দিয়ে সেই হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে যায় এরপর আগুনের সামনে এসে মাটিতে হৃৎপিণ্ডটা রাখে একটা পেরেক নিয়ে সেই হৃৎপিণ্ডে গেঁথে দেয় পেরেক গেঁথে দেওয়ার সময় সেই লাশটা ব্যথায় গুঙিয়ে উঠতে থাকে এভাবে একে একে অনেকগুলো পেরেক গাঁথে তারপর সেই হৃৎপিণ্ডটা হৃৎপিণ্ডটা তার দুই হাতে উপরে তুলে নিয়ে নাচতে শুরু করে ইতির মা জানাও আমি কি দেখতে পাচ্ছিলাম যে হৃৎপিণ্ডটা নাড়াচ্ছিল নাড়াচ্ছিল তখন এরপর সেই মোটা মহিলা উঠে যে একটা ছুরি দিয়ে লাশের শরীর থেকে চামড়া তুলতে শুরু করে আরেকজন মহিলা কারোর উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়ছিল আর সেই সময় যারা হৃৎপিণ্ড হাতে নিয়ে নাচছিল তারা নাচার সময় হুট করে থেমে যায় আর এক ফোটা রক্ত সেই হৃৎপিণ্ড থেকে মাটিতে এসে পড়ে তখন ঠিক তখনই আগুনের ভেতর থেকে একটা ভয়ানক অবয়ব তার মাথা বের করে সেই রক্তটা চেটে খেলে চেটে খেয়ে ফেলে পুরোনায় আগুনের পুনরায় আগুনের মধ্যে ঢুকে যায় আর তার দেখে যেন খুশিতে তার আত্মহারা হয়ে পড়ল এরপর আমি যা দেখেছি তা শুনলে আঁতকে উঠবে এরপর কি হলো তখন দেখি যেই লাশের সাথে এত কিছু হলো সেই লাশটা হামিদের তখন আমার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি নিচে নেমে দেখতে পাই যে গোল করে লাল সাদা দাগ কাটা আর সেইখান থেকে হৃৎপিণ্ডটা বিছানার পাশেই স্বপ্নের মতোই পেরেক গাথা আর হৃৎপিণ্ডটা তখন ওই ধুক ধুক করে কাঁপছিল তখন আর সহ্য করতে না পারে তোমাকে ডেকে তুলি নিজেকে শান্ত করেন স্বপ্নই তো হুজুর তা আশ্বস্ত করল আর সমস্যা হবে না ঘুমিয়ে পড়েন বিয়ের আগের দিন হঠাৎ পরের দিন রাতের বেলায় ইতির মারও ঘুম ভেঙে যায় একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ইতির মা এই ইতির মা ঘুম থেকে ওঠো কান্না করছো কেন কি হয়েছে 
শোনেন আপনি সেদিন যে মহিলাদের দেখেছেন আমি আবারও তাদের দেখছি আমার ভয় লাগছে ভয় পেও না আমি আছি কি হয়েছে বলো তো দেখি যে একটা কালো অবয়ব জানালা দিয়ে ইতির দিকে তাকিয়ে আছে সেই ছায়াটা ধীরে ধীরে ভেসে এসে ইতির পাশে এসে বসে ওর কপালে কিছু একটা করে এরপর সেই ছায়া চলতে শুরু করে দূরে পুরাতন বাড়ির পাশে যেখানে মাকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানে যে এসে অবয়বটা কবর করতে শুরু করে ইতির বাবা বলে মার কবরের কাছে গিয়েছে কবরে কি করেছে অবয়বটা মার কবর খোলার সময় এক এক করে সেই মহিলারা যাদেরকে আপনি দেখেছিলেন তারা এসে চারপাশে দাঁড়াতে শুরু করে সিরিয়াল দিয়ে তারা হাত দুলিয়ে দুলিয়ে কিছু করছিল তখন সে অবয়বটা কবর থেকে প্রায় টেনে তোলে ইতির দাদির লাশ লাশটা পচে কাফনের কাপড়টা লেপটে আছে বেশ কয়েকটা হারের সাথে সেই হারগুলো এমনভাবে তারা ভাগ করে নিল যে এগুলো তাদের খুব বেশি প্রিয় তখন তাদের মধ্যে থাকা সবচেয়ে বেশি মোটা মহিলা একটা শিশু বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এসে সে অবয়বটার হাতে তুলে দেয় আর আঙ্গুল উচিয়ে সেই মহিলারা সবাই বিদ্ঘুরে চেহারা করে সেই শিশুর উদ্দেশ্যে কিছু বলতে থাকে তখন সেই মোটা মহিলা একটা করে পেরেক ঢুকাতে লাগলো সেই কোমল শিশুর শরীরে অবয়বটা সেই শিশুটাকে জড়িয়ে ধরে কিছু একটা করছিল এরপর এরপর উপরে তুলে সজরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মার কবরের ভেতর আর স্বপ্নেই দেখতে পাওয়া অবয়বটা আর সেই বোরকা পরা মহিলাটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে তখন পেছন থেকে কেউ আমাকে ধরে ফেলে স্বপ্নের মধ্যে তোমাকে ধরেছিল হ্যাঁ আমি স্পষ্ট টের পেয়েছি কেউ আমাকে ধরেছে অবয়বটা আমাকেও ফেলে দেয় কবরের মধ্যে কবরে ফেলে দিয়ে তারা মা উপরে মাটি ফেলতে শুরু করে আমি উঠার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু উপরে মাটি থাকার কারণে পা উঠাতে পারছিলাম না তখনই আমার বুকে চেপে বসে থাকে সেই পেরেক গাথা শিশুটি শিশুর শরীর থেকে পুজ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল আর চোখের কোটর থেকে পোকা কিলবিল করছে সেই শিশু আমার গলা চেপে ধরে শয়তানি হাসি হাসতে হাসতে আমার ঘুম ভেঙে যায় কিছুই বুঝতে পারছি না হুজুর বলল কোনো সমস্যা হবে না তারপরও কেন এমন স্বপ্ন দেখছি আমরা আমি কাল ভোরেই হুজুরের সাথে দেখা করব পরের দিন ইতির বাবা হুজুরের কাছে যাওয়ার পর হুজুর আপনি তো বলেছেন আর কোনো সমস্যা হবে না তারপর তো সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ কোনো সমস্যা তো হবার কথা না কি হয়েছে আমাকে বলুন তো গত দুই দিন আমি আমার মা আমি আর আমার ইতির মা খুবই ভয়ানক স্বপ্ন দেখছি আর এই স্বপ্নগুলো এতটাই বাস্তব আর এতটাই ভয়ঙ্কর যে তা বলে বোঝানোর অবস্থা আমাদের নাই আজ মেয়ের বিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় হুজুর বল চিন্তা করবেন না বাচ্চার নজরে আপনারা আছেন কিছুই করতে পারবেন ওরা স্বপ্নে ভয় দেখাবে এটুকি হুজুর তারপর ভীষণ ভয় লাগছে আমাদের আচ্ছা এই যে এটা তা তাবিজটা নিয়ে যান এই তাবিজটা বালিশের নিচে রেখে দিতে হবে তাহলে আর বাজে স্বপ্ন দেখবেন না হুজুরের কথায় আশ্বস্ত ইতির বাবা বাড়ি ফিরে আসেন এবং বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কিন্তু সেদিন দুপুর থেকে এই ঝড় তুফান হচ্ছিল বিধায় মাগরিবের পর বিয়ে পড়ানো হয় মা আপাকে অনেক সুন্দর লাগছে আমার মেয়েটার জন্য আর কোনো সমস্যা না হয় এই দোয়া করি মা আমার কেমন অস্বস্তি লাগছে জানি না কেন এমন অনুভূতি হচ্ছে আমার আগে এরকম হয়নি টেনশনে তো আমিও আছি শান্তারে সব কিছু ভালো ভালোই গেলে হয় মা দেখো আজ আমাদের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে কিন্তু বাড়িটা কেন থম কেন যেন থমথম হয়ে আছে কতগুলো হ্যালোজেন জ্বলছে কিন্তু তাও কেমন যেন কালো চারপাশ ঘোর অমবস্যার মতো আমার ভয় করছে মা আমার কাছেও মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে দাঁড়িয়ে কেউ আমাদের দেখছে রে দেয়াল গাছ গাছের সবগুলো কেমন যেন জীবন্ত লাগছে ইতি আর হামিদের বিয়ে সম্পূর্ণ হয় ইতির বাবা বলছে হামিদ বাবা তুমি আজ এখানেই থাকবে আমাদের বাড়িতে যেহেতু রাত হয়েছে আর আজ আর মেয়ে নিয়ে বাড়িতে যেতে হবে না আমি তোমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি ইতির মা তুমি ওদের ঘরে যা যা লাগবে দিয়ে এসো গুছিয়ে ইতির মা বলছে আচ্ছা তোমরা থাকো আমি সব গুছিয়ে দিয়ে আসি ইতির মা হামিদ আর ইতির থাকবার ঘর গুছানোর জন্য গিয়ে ভয় পেয়ে তাড়াহুড়া করে সেই ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে ইতির সাথে ধাক্কা লাগে মা আসতে পরে যাবে তো কি হয়েছে তোমার তোমাকে তো ভয় ভয় নার্ভাস ভয় লাগছে নার্ভাস লাগছে কেন এত তাড়াহুড়া করে বেরে বের হয়ে পড়ছিলে কেন ইতির মা বলছে ইতি তুমি তাহলে এখানে তাহলে ঘরে ঘরে কে ছিল তুমি এখানে কি করো ইতি মা কি হয়েছে বলবে তো আমি তো এখানে ঘরে তো যাই নাই ইতির মা বলে আমি তো তোমাদের ঘরের জন্য ঘর গোছাতে গেলাম যে এসে দেখি তুমি ঘরেই তখনই আমি কিছু একটা দিয়ে পেছনে ঘুরবার সাথে সাথে তুমি আমাকে জাপটে ধরে গালে কামড় দিয়েছ তখন দেখি যে তোমার দুই গাল ছেড়া এক চোখ নেই আর চোখ বের হয়ে ঝুলে আছে আর মাঝখান দিয়ে চেরা জীব বের করে হাসছিলে তখন কোনো মতে আমি তোমার কাছ থেকে নিজেকে নিজেকে ছাড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসি মা কি বলছো তুমি আমি আ বলতা বলে এই যে আমি সম্পূর্ণ ঠিক আসো ঘরে আসো শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ 
রাতে হামিদ ইতির ঘরের প্রবেশ হামিদকে ইতির ঘরে প্রবেশ করে দিয়ে সবাই সবার মতো ঘুমিয়ে যায় মধ্যরাতে গগন বিদারি চিৎকারে সবার ঘুম ভাঙে চারিপাশে জোরালো অট্ট হাসির শব্দ কিসের শব্দ হচ্ছে এটা ইতির আব্বু আপনি কি শুনছেন এটা কি হচ্ছে কিসের শব্দ হচ্ছে এটা হ্যাঁ আমিও তো শুনলাম এটা কি হয়েছে কে হাসবে হবে চলো তো দেখি তারা শুনতে পাচ্ছিলেন মেলি কণ্ঠে পৈশাচিক হাসি পৈশাচিক এক একটা হাসি তাদের বাড়ির চারপাশে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে সবাই তখন একসাথে জড়ো হলেন ইতির মা বলছে যে ইতি আর হামিদ কোথায় ওদের তো দেখছি না ওদের ঘরে গিয়ে দেখো তো সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা ইতি ইতি হামিদ বাবা দরজা খুলো তোদেরকে আজ রক্ষা করবে আমার হাত থেকে ইতির আব্বু ওদের কারো তো কোনো সারা পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু ভেতর থেকে কেমন ভারী কণ্ঠে কথা শুনছি ধস্তাধস্তি হচ্ছে দেখি দেখি ইতি হামিদ কি হয়েছে তোমার দরজা খুলছো না কেন কিছু একটা করুন আমার ভয় লাগছে তারা ইতি এবং হামিদের কোনো সারা না পেয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ভেতরে ঢুকতে পান ইতি আর হামিদ মেঝেতে পড়ে আছে ইতি হামিদ বাবা কি হয়েছে তোমাদের ইতির আব্বুরও কথা বলছে না কেন তুমি শান্ত আমি ডাক্তারানোর ব্যবস্থা করছি কিচ্ছু হয়নি ওদের ডাক্তার আসার পর ডাক্তার সাহেব দেখুন ওদের কি হয়েছে জ্ঞান ফিরছে না কেন ওদের ভাই আমি কি বলবো আমার আমার তার ভাষা আমার জানা নেই ওদের জ্ঞান যে আর ফিরবে না ওরা দুইজন তো আরও বেশ কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে কিন্তু এটা একটা বিষয় দেখে খুব আশ্চর্য লাগছে আমার যে আঘাতের কোনো রকমের চিহ্ন ওদের শরীরে নেই তারপরও ওরা দুজন একসাথে কিভাবে মারা গেল ইতি এবং হামিদের মৃত্যুতে বিয়ে বাড়িতে শোকের ছায় নেমে আসে তাদের লাশ দাফন দেওয়া হয় সেদিন রাতে ইতির বাবা পুনরায় দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় ইতির মা শুনছ আমি আজ যুগ দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙ ঘুম ভাঙলো আমার আজ কি দেখেছে শয়তানগুলা দেখেছি ইতি আর হামিদের কবরের পাশে সেই কালো বোরকা পরা মহিলারা এসে হাত দিয়ে জানোয়ারের ভঙ্গিতে তাদের কবরের মাটি খুঁটছে খুঁড়তে খুঁড়তে ইতির লাশ তারা তুলে ফেলে মহিলাদের মধ্যে থেকে মোটা কালো সেই মহিলা একটা ধারালো কিছু দিয়ে ইতির পেট কেটে ফেলে আর শরীরের কিছু অংশ বের করে ফেলে একটা ছোট শিশুর মরা দেহ এনে সেখানে রেখে দেয় আর শিশুটির আঙ্গুল গুলা কেটে ফেলে এরপর ইতির লাশের মুখের মধ্যে একটা 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 করে আঙ্গুল ঢুকে দিতে থাকে ইতির লাশকে সেখানেই ফেলে দেয় পাশ থেকে মাটি তুলে হামিদের লাশ তুলে ফেলে সেই মহিলারা হামিদের লাশ তুলে সেই লাশের উপর দাবাতাপি করতে শুরু করে লাশের জিপ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয় এরপর হামিদের হাতের নখ তুলে ফেলে নিজের কাছে রেখে দিল শয়তানগুলো আমাদের মেয়েকে নিয়ে ছিনিয়ে ছিনিয়ে নিয়েও কি শান্ত শান্ত হয়নি আজ একটা বিহিত করবই আজ একটা বিহিত করবই মেয়ের শোকে শোকাহত বাবা এমন স্বপ্ন দেখে আর ভয় পাননি এবার তার মানে মনের মধ্যে ক্রোধ জেগে ওঠে একটা টর্চ নিয়ে তিনি বের হয়ে যান ইতি আর হামিদের কবরের পাশে তিনি যে দেখতে পান কবর ঠিকঠাক আছে কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সদ্যই কবর দেয়া হয়েছে ইতির পেট কেটে কিছু বের করা হয়েছিল সেই জায়গাটা কেমন যেন তেল তেলে আর ভেজা তখনই হুজুরের বাড়িতে উদ্দেশ্য রওনা হন আপনি এসেছেন আসুন ভিতরে আসুন হুজুর আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে কিছু বলতে হবে আপনার আমি সব কিছুর খবর পেয়েছি কিচ্ছু বলতে হবে না হুজুর আজও স্বপ্নে দেখে ওরা মেয়ের কবর খুলে মেয়েটাকে ছিন্ন ভিন্ন করছে আপনি জানেন না কিন্তু আমাকে বলতে হবে না আপনার মেয়েকে সেই জিনটাই মেরেছে আমি জানতে পেরেছি সেই জিন ইতির অনুমতি নিয়ে দেড় বছরের জন্য চলে গিয়েছিল কোথাও কি বলছেন হুজুর ইতির অনুমতি নিয়ে চলে গেছিল কোথাও কিন্তু ইতি তো আমাদের কিছু বলেনি ইতি বলেছিল সেই জিনের সাথে ওরা কোনো যোগাযোগ হয় না আমি যা বলছি ঠিকই বলছি জিন যাবার পর থেকে এদিকে ইতি হামিদকে পছন্দ করে ফেলে আপনার মেয়ে একটা জিনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিল সেই সম্পর্ক তো শেষ হয়নি ইতি কেমন মেয়ে যে এত বছর বয়স হওয়ার পরেও বোঝেনি সে যে ভুল করছে ভুল ভুলগুলো করছে কিন্তু হুজুর আপনি যে বলেছিলেন জিনের বাচ্চা দেখবেন সব কিছু বাচ্চা তো নিষেধ করেছিল সেই জিনদের আত্মীয়দের আপনাদের চারপাশে না থাকতে জিনের আত্মীয় স্বজন্য যে বলে দিয়েছে সেই জিনকে কিন্তু সেই জিন তাদের কথা শোনেনি আর এখন যা হবার হয়ে গেছে কিছু বলে লাভ নাই আর তাহলে এখনও কেন দুঃস্বপ্ন দেখছি সব ঠিক হয়ে যাবে আজ রাতে আমি বাচ্চাকে চিঠি দেব যাতে তিনি সোয়াইবির বিচার করেন 
সেদিন রাতে জিনের বাচ্চাকে চিঠি পাঠানোর পর বাচ্চার আনুগত্য জিন এসে হুজুরের কাছে আপনারা এসেছেন বাদশাহ হুজুরকে কি কোনো খবর দিয়েছে আমার জন্য সহচর জিন বলছে জি হুজুর আপনার চিঠি পেয়ে বাদশাহ আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন আপনার সাহায্যের জন্য বলুন কিভাবে সাহায্য করতে পারি হুজুর আমি সেই বদমাইশ সোয়াইবিকে ডাকলেও সারা দিবে না আপনারা কি এই বদমাইশকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসতে পারবেন আপনাকে আপনি অপেক্ষা করুন ওই সোয়াইবিকে আমরা ধরে আনার ব্যবস্থা করছি কিছুদিন পর বাদশার নগত্য জিনরা সোয়াইবিকে ধরে নিয়ে আসে এই হুজুর তুই আমাকে ধরে নিয়ে আসছিস তোর এত বড় সাহস এর পরিণতি কি হবে পরিণতি কি হবে একবার ভেবে দেখেছিস পরিণতি আর আমার তুই নিজের পরিণতির কথা চিন্তা কর প্রথমবারই তোকে মেরে ফেললে আজ এমনটা হতো না তুই না ইতিকে ভালোবেসেছিলি তাহলে ওদের মেরেছিস কিভাবে এই তোর ভালোবাসা তুই আমাকে মারবি ওদের মেয়েছি বেশ করেছি তুই আমাকে ধোকা দিয়েছে সে আমাকে ভালোবাসা বলে অন্যকে বিয়ে করেছে আমি তোকে মারবই তুই তো বদমাস তাই নিজের কৃতকর্মের পর আবার নির্লজ্জের মতো হাসছিস কিছুদিন পর এই হাসি থাকবে না তোর মতো দুই টাকার কবিরা আমাকে উমকি দিচ্ছিস সময় আছে কোনো পালায় যা না হলে ওদের যেমন পরিণতি তোরও ঠিক একই পরিণতি হবে আমারও ওদের মতো পরিণতি করবি দেখি কে কাকে কি পরিণতি করে হুজুর সোয়াবেকে বোতলবন্দি করে ফেলেন বদমাসটাকে বোতলবন্দি করেছি এখন বুঝবে মজা আপনারা নিয়ে যান এটাকে আচ্ছা আমরা একে নিয়ে যাচ্ছি আপনি তাদের বলে দিয়েন এই এলাকা ছেড়ে দূরে চলে যেতে সোয়াই বিজয়ী জিনের বংশধর ওরা ক্ষতি করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে তাই যদি সম্ভব হয় সমুদ্র এলাকা পার হয়ে অন্য জমিনে গিয়ে যেন বসবাস শুরু করে এভাবে দিন যেতে লাগলো প্রায় রাতেই ইতির বাবা সেই মহিলাদের দেখতেন তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বছর খানেক পরে একদিন রাতে ঘুমের মধ্যেই মারা যান ইতির বাবা ইতির বাবা মারা যাওয়ার পাশে পা যাওয়ার পর থেকে ইতির মাও একইভাবে সেই কালো মহিলা বোরকা পরা মহিলাদের দেখতেন তার বিছানার পাশে শান্তা আমি না এখনও সেই বোরকা পরা মহিলাদের দেখি রে রাতের বেলায় আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে মা এখনও দেখো এদের এতগুলো বছর হয়ে গেছে এখনও আমাদের ছেড়ে যায় নাই মা আমি তো আপনাদের পরিবারের সদস্য সব কিছুই শুনেছি এবং দেখছি প্রথমে ইতিয়াপা এরপরে বাবা চলে গেলেন এরা কিন্তু এখনও শান্ত হয়নি সবচেয়ে ভালো হয় আমরা সবাই এই দেশ ছেড়ে চলে যাই হুজুর কিন্তু তাই বলেছিলেন এটা কি সম্ভব বাবা ইতি ইতির বাবা এখানেই আছে ওদের রেখে আমি কই যাব মা উনি যা বলছে আমার মতে তাই ঠিক আর শয়তানগুলো যেহেতু এখনও আমাদের পিছনে লেগে আছে তাই যে কোনো সময় আমাদের ক্ষতি করতে পারে তাই আমাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়াটাই ভালো আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা যেটা ভালো মনে করো আমি দুজনকে হারিয়েছি আর কাউকে হারাতে চাই না জি মা তাহলে আমি সব কিছুর ব্যবস্থা করছি যত তাড়াতাড়ি পারি সব কিছু ব্যবস্থা করে শান্তার স্বামী শান্তা আর তার শাশুড়িকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যান বিদেশে মা দেশ ছেড়ে তো চলে এসেছে অনেক দিন হয়ে গেছে এখন কি আর আগের মতো সমস্যা হয় শয়তানগুলো কি দেখতে পারো না রে এখন আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না এখানে আসার পর থেকে ওদের কাউকে আর দেখি না কেউ আর আসেন আমার কাছে যাক তাহলে রক্ষা হলো এখন আর চিন্তার কিছু নেই সব ঠিক হয়েছে বছরখানেক পরে ইতির মাও মারা যান ঘুমের মধ্যেই এভাবেই দিন অতিবাহিত হতে থাকে শান্তার মেয়ে জন্ম হয় নাম রাখা হয় শ্রাবণী ধীরে ধীরে সবাই ভুলে যায় তাদের অতীত অনেক বছর আগে দেশে ফিরে আসা শান্তা এবং তার সম্পূর্ণ পরিবার দেশে ফিরে আসার উদ্দেশ্য ছিল শ্রাবণীর বিয়ে অনেক বছর পর শ্রাবণীর বিয়ে ঠিক করা হয় রিহান নামে একজনের সাথে দেশে ফিরে এসে ঘোরাঘুরি করে এই সময় কাটাচ্ছিল শ্রাবণী এবং রিহানের সাথে যেহেতু তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল এবং পারিবারিকভাবে তাদের বিয়ে ঠিক করা হয় বিয়ের পর তারা পুনরায় বিদেশ চলে যাবে কিন্তু বিয়ে তাই বিয়ের কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই শ্রাবণী রিহান এবং তাদের সাথে বেশ কয়েকজন একদিন রিক্সায় করে যাচ্ছিল শপিং করার জন্য রিহান দেখো দেখো ওই মহিলাটা দেখতে কতটা বিভৎস কোথায় কার কথা বলছে আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না 
আরে ওই যে মহিলারা দেখতে পাচ্ছ না তুমি কেমন মুখ ঝলসানো ও বুঝছি ওইদিকে আর দেখতে হবে না শ্রাবণী এবং রিহান শপিং মলে চলে আসে শ্রাবণী কি কি লাগবে দেখতে থাকো শ্রাবণী কেনাকাটা করতে করতে এক সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সবার অগোচরে এই শ্রাবণী আবার কোথায় চলে গেল ওকে দেখছি না তো হয়তো অসুনে গেছে চিন্তা করো না সাথে যে আত্মীয় ছিল বলছে চলে আসবে এখানে তোমার কি কি লাগবে দেখতে থাকো শ্রাবণী চলে আসবে শ্রাবণী ঘুরতে ঘুরতে সেই মলের এক পাশের দিকে চলে যায় লিফট খুঁজতে খুঁজতে সেদিকের দোকানগুলো বন্ধ ছিল আরে এটা কোথায় চলে এসছে এখানে তো কিছুই নাই লিফটও খুঁজে পাচ্ছি না আচ্ছা দেখি এখানে কেউ আছে কিনা কালো বোরকা পরা কেউ শ্রাবণের দিকে পিট দিয়ে ফ্লোর পরিষ্কার করছিল এই যে শুনছেন আমি লিফট খুঁজে পাচ্ছি না লিফট কোন দিকে একটু বলতে পারেন শ্রাবণী দেখ যদি মহিলা যার চেহারা একদম প্রাণহীন শ্বেত বর্ণের আর চোখগুলো পুতুলের মতো বড় বড় সুরমা লাগানো ইশারা দিয়ে দেখে দেখিয়ে দিল লিফটটা ওই দিকে বাঁচাও মা রিহান কই তোমরা হঠাৎ করে শব্দ চিৎকার পেয়ে শ্রাবণী কি হয়েছে তোমার চোখ খুলো শান্ত হও এই তো আমি তোমরা যখন কোথায় ছিলে আমি কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না পাচ্ছিলাম না আমি খুব ভয় পেয়েছি লিফটের মধ্যে তুমি এখানে এসেছো কিভাবে তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা এখানে এসে দেখি তুমি এখানে পড়ে আছো লিফটে কি হয়েছে আমি লিফট খুঁজে পাচ্ছিলাম না এখানে একটা মহিলা ফ্লোর পরিষ্কার করছিল ওনাকে জিজ্ঞেস করলে উনি লিফট দেখিয়ে দেন হ্যাঁ তো লিফটে কি হয়েছে লিফট দিয়ে নামার সময় বিদ্যুৎ চলে যায় লিফটের দরজায় শব্দ করি ডাকাডাকি করি কিন্তু কারো কোনো শব্দ নাই সেই সময় লিফটের এক পাশে স্টিলের দেয়াল ভেদ করে একটা মহিলার চেহারা ভেসা ভের বের হয়ে আসে সেই মহিলা যার কথা আমি আসার সময় তোমাকে বলছিলাম না রিক্সায় সেই মহিলা হাল কালো তো দেখি মহিলার চেহারা সম্পূর্ণ পুরে গেছে রক্তে ভরা গা পোকা কিলবিল করছে এটা দেখে আমি ভয়ে চিৎকার করতে করতে লিফটের ভেতর থেকে কিভাবে যেন নিচে পড়ে যাই হুস ফিরে তাকিয়ে দেখি সেই ফ্লোরেই দাঁড়িয়ে আছি আর যাকে লিফটের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম সেই কালো বোরকা পরা মহিলা ফ্লোর পরিষ্কার করছে এর জন্য ভয়ে চিৎকার শুরু করি তখন তুমি ডাক দিয়েছ বোরকা পরা মহিলা কোথায় এখানে দেখে তুমি ছাড়া আর কেউ তো ছিল না না এখানে ছিল আমার পাশে দাঁড়ানো তোমরা দেখনি না তো আমরা তো এখানে কাউকে দেখিনি তোমার পাশে তাহলে আমার সাথে কি হয়েছে এতক্ষণ এটা কিছু না তোমার হ্যালুসিনেশন হয়েছে হয়তো তুমি অনেক ক্লান্ত এই জন্য দেখছ এটা কোনো বিষয় না বাকি শপিং শেষ করি চলো হ্যাঁ তাই কিছু হবে আমি যাই না কি হলো বুঝলাম না কি হ্যালুসিনেশন না কি শ্রাবণী সেই দিন অনেক ক্লান্ত থাকার কারণে আগে আগে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সকালে স্বাভাবিকভাবে ঘুম থেকে ওঠে তো সকালে রিহান বাসায় আসে বাসায় আসার পর শ্রাবণী কেমন লাগছে এখন ক্লান্তি কিছুটা দূর হয়েছে না এখন তো সম্পূর্ণ ঠিক আছি তবে রিহান রাতে ঘুমের মধ্যে আমি বেশ অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি কি দেখেছ স্বপ্নে দেখি যে আমার ঘরের বান্ধে একটা শকুন এসে বসছে শকুনটা বারান্দার গ্রিলে ফ্লোরে নেমে আসে গ্রিল থেকে কিন্তু পর্দা ভেদ করে একজন সুন্দর লোক ঘরে প্রবেশ করে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায় একটু ঝুঁকে সে কিছু একটা বিছানার নিচে রেখে চলে যায় সেই বারান্দা দিয়ে দেখো শ্রাবণী এটা জাস্ট একটা স্বপ্ন এটা নিয়ে ভাববার কিচ্ছু নাই তুমি এতদিন অন্য দেশে থেকে এসছো কয়েকটা দিন ঘোরাফেরার হই হুল্লারের কারণে অস্থির হয়ে গেছো তাই এমনটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হয় আমরা সবাই মিলে বাইরে থেকে ঘুরে আসি ফ্রেশ লাগবে শ্রাবণী এবং রিহান তার বাবা মায়ের সাথে কক্সবাজার ঘুরতে যায় বেশ কয়েকদিনের জন্য সৈকতের প্রায় রাত করে শ্রাবণ আর রিহানি ঘুর ঘুরে বেড়াতো শ্রাবণী চলো সৈকতে যাই তো ওরা সৈকতে যাওয়ার পর এখন কেমন লাগছে এখানে বেড়াতে এসে হ্যাঁ আগের থেকে এখন বেশ ফ্রেশ লাগছে হঠাৎ করে এতটা ঘুরে ঘুরে হই হুল্লারের জন্যই মনে হয় খারাপ লেগেছিল আমার এখন সব ঠিক আছে আমি কেন তেমন খারাপ কিছু ফিল করছি না আচ্ছা শ্রাবণী তুমি এখানে একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি তাড়াতাড়ি আসো শ্রাবণী সমুদ্রের দিকে গিয়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছিল সে সময় রিহানও চলে আসে এই তুমি কোথায় যাচ্ছ ওদিকে আমি না ধরলে তুমি এখানে সমুদ্র পড়ে যেতে শ্রাবণী বলছে যে অন্ধকারে কাউকে যেতে দেখলাম সমুদ্রের দিকে দেখতে অনেকটা তোমার মতোই লাগছিল তো এই তুমি ওই ডাক্তার দেখতে পেছনে আমিও চলে যাচ্ছিলাম আমি সমুদ্রের দিকে যাব কেন আমি তো তোমাকে বলছি এখানে দাঁড়াতে আমি আসছি তাও তুমি ওখানে কেন গেল আমি বলছি তুমি হয়তো কোনো আমাকে কোনো সারপ্রাইজ দেবে আচ্ছা চলো এখানে আর থাকতে হবে না রিসোর্টে ফেরে চলো তারা হোটেলে ফেরার পরে 
শ্রাবণী রিহান তোমাদের জামা কাপড় ভেজা কেন তোমরা কি এই সমুদ্রে নেমেছিলে না আম্মু না মানে কি তাহলে জামা কাপড় ভিজে কিভাবে পানিতে গেলে কিভাবে রিহান বলো তো আমাকে আন্টি আমি শ্রাবণীকে দাঁড় করিয়ে একটু অন্য দিকে গিয়েছিলাম এসে দেখি ও একা একাই সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছিল আমি গিয়ে ধরে নিয়ে আসি শ্রাবণী রিহান যা বলছে তাই সব সত্য হ্যাঁ আম্মু তুমি সাঁতার জানো তাহলে পানিতে নেমেছো কেন তাও আবার একা একা আমু আসলে আমি সমুদ্রের দিকে রিহানের মতো কাউকে দেখেছি ভেবেছি ও ওখানে যাচ্ছে তাই আমি পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম রিহান যদি সময় মতো চলে না আসতো তাহলে কি হতো বুঝতে পেরেছ রাতে আর সমুদ্রের পাড়ে ঘোরাঘুরি করতে যাবে না সেদিন রাতে শ্রাবণী ঘুমিয়েছিল তার মায়ের রুমের সাথেই আম্মু আম্মু ওঠো কি হয়েছে শ্রাবণী আম্মু জানালে কে জানো আমার ভীষণ ভয় লাগছে কি হয়েছে কিছুই তো নেই জানালে কি দেখেছো তুমি আমার ভুম ঘুম ভেঙে যায় আলোর ঝলকালি নিতে তাকে দেখি জানালা দিয়ে কেউ টর্চে আলো ফেলছে এক দুই সেকেন্ড পর পর আমি ভেবেছি হয়তো রিহান যন্ত্রণা করছে তাই উঠে দেখতে যাই উঠে দাঁড়ানোর পর আলোটা আর আসছিল না বন্ধ তাই আমি শুয়ে পড়ি আবার একইভাবে এক দুই সেকেন্ড পর আলো জ্বলে উঠছিল এর জন্য আমি উঠে জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই একটা গাছে দুইজন লোক ঝুলে আছে গলায় ফাঁস দিয়ে এটা দেখে ভয়ে বিছানায় চলে আসি তুমি একা একা উঠে ওখানে গেলে কেন আমাকে ডাকতে পারলে না আম্মু এরপর আমি বিছানায় এসে শুয়ে পড়ি কিন্তু জানালায় দেখা যাচ্ছিল বারবার তখনই মনে হলো দুজন লোক জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আচ্ছা আমি জানালার পর্দা লাগিয়ে দিচ্ছি সে দিকে তাকাতে হবে না চুপচাপ ঘুমাও শ্রাবণীর মার কিছুটা সন্দেহ হয় কারণ ঘন্টা খানেক আগে সৈকতের পরে শ্রাবণী ভয় পেয়েছিল এখন আবার ভয় পেল অন্য কোনো সমস্যা হলো কি না তো পরের দিন সকালবেলা শ্রাবণী একজন শ্রাবণীকে একটা হুজুর দেখানো প্রয়োজন শ্রাবণীর বা বলছে কেন হুজুর দেখাতে হবে কেন কি হয়েছে শ্রাবণীর শ্রাবণী কয়েকদিন যাবত ভয় পাচ্ছে হুজুর দেখি একটা ভালো পরামর্শ নিতে হবে আচ্ছা আমি আজই এখন একজন হুজুরের সাথে কথা বলবো সে শ্রাবণীর বাবা সেদিন রিসোরের পাশে একজন মসজিদের ইমামের সাথে দেখা করে মেয়ের সমস্যাটা বলেন ইমাম সাহেব আপনার সাথে কিছু কথা ছিল হ্যাঁ বলেন ইমাম সাহেব আমি আমার পরিবার সব কয়েকদিন হলো এখানে বেড়াতে এসছি কিন্তু আমার মেয়ে কয়েকদিন যাবত প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে দেখুন সাগর পাড়ের এলাকা এখানে অনেকে যাওয়া আসা করে এখানে অনেক অদেখা প্রাণীরও যাওয়া আসা আছে তাও কেউ হয়তো আপনার মেয়েকে ভয় দেখিয়েছে এখন কি করা যাবে হুজুর চিন্তার কোনো কারণ নেই একটা পানি পড়া দিচ্ছি নিয়মিত খাইয়ে দেবেন আশা করি আর কিচ্ছু হবে না শ্রাবণীর বাবা ইমাম সাহেবের দেয়া পানি পড়া রিসোর্টে নিয়ে চলে আসে কিন্তু সেই পানি পড়া তারা খাওয়াতে ভুলে যান সেদিন সন্ধ্যার পর রিসোর্টে সবাই মিলে গল্প করছিল আচ্ছা তোমরা কথা বলো আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি শ্রাবণী বলল তো শ্রাবণী ফ্রেশ হয়ে আসার পর তার মা বাবা আর রিহানের সাথে আড্ডায় যোগ দেয় শ্রাবণী শ্রাবণী কে ডাকছে কে কাকে বলছো কেউ তো তোমাকে ডাকছে না কিন্তু আমি তো স্পর্শ শুনলাম আমাকে কেউ ডাকছে তখন হঠাৎ করে বাথরুম থেকে কাজ ভেঙে পড়ার শব্দ আসে কি হলো কিসের শব্দ হইল আচ্ছা আন্টি আমি দেখছি রিহান উঠে যে দেখতে পায় বেসিনের দেয়ালে আটকে থাকা কাজ নিচে পরে ভেঙে গেছে আন্টি তেমন কিছু না দেয়ালের গ্লাসটা পরে ভেঙে গেছে মা জানো কিছুক্ষণ আগে হাত মুখ ধোয়ার সময় যখন যাই ধুতে তখন দেখি এই গ্লাসটিকে দেখে বেশ অদ্ভুত লাগছিল মনে হচ্ছিল আমাকেই দেখছে কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে শ্রাবণী তুমিও না কি যে বলো ওয়াশরুমের আয়না হয়তো পানির কারণে ঘোরাতে দেখা যাচ্ছিল আর গ্লাসটা পরে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে স্বাভাবিক একটা বিষয় রিয়ান ঠিকই বলছে পরে গিয়ে ভাঙতে পারে রিসোর্টের হাউস কিপার এনে এখনই ঠিকঠাকভাবে পরিষ্কার করে দিতে বলছি রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে শ্রাবণী দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় জেগে ওঠে মা আম্মু শ্রাবণীর চিৎকার শুনে শ্রাবণীর বাবা মা রিহান শ্রাবণীর ঘরে আসে শ্রাবণী মা এই তো আমি কি হয়েছে মা উপরে দেখো উপরে তো কিচ্ছু নাই আচ্ছা তুমি আগে শান্ত হও আমরা সবাই আছি এখানে ভয়ের কিচ্ছু নাই শ্রাবণী ভয়ের কারণে কিছু বলতে পারছিল না ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল প্রায় ভোরের দিকে কিছুটা শান্ত হলে সব কিছু খুলে বলে কি দেখেছিল মা এখন বলো তো কালকে রাত্রে কি দেখেছিলে এত ভয় পেয়েছিলে কেন মা তোমরা সবাই যাওয়ার পর আমি ঘুমিয়ে যাই ঘুমের মধ্যে দেখতে পাই একটা হাসপাতালে তুমি শুয়ে আছো কালো বোরকা পরা বেশ কয়েকজন মহিলা তোমাকে ঘিরে রেখেছে তাদের মধ্যে থেকে একজন একটা ভাঙা কাঁচ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাকিরা তোমার হাত পা ধরে রেখেছে 
তখন কাজ দিয়ে এলোপাতারি আঘাত করে তোমার পেটটা চিড়ে ফেলে ওরা পেটের ভেতর হাত দিয়ে টেনে টেনে গর্ভের অংশগুলো বের করে এনে ফেলতে শুরু করে যা কতটা ভয়াবহ তা আমি বোঝাতে পারব না দেয়াল ভেদ করে একটা কালো ছায়া বের হয়ে এসে ধারালো কিছু দিয়ে তোমার দুই গাল কেটে আলাদা করে ফেলে তখন মোটা একজন মহিলা গর্ভাশয় থেকে টেনে একটা শিশুকে বের করে শিশুটার দুই পা ধরে সেই ঘর থেকে বের হয়ে যায় আর অন্য মহিলারা তোমার হাত পা ধরে টানতে টানতে তোমার হাত পা আলাদা করে ফেলে আমার ঘুম ভাঙে সাথে সাথেই কি বলছে এগুলা আমি তো তোমার সামনে সম্পূর্ণ ভালো আছি মা আমি যা দেখেছি তাই বলছি ঘুম ভাঙে ভেঙে যাওয়ার পর দেখি যে সিলিংয়ের দেয়ালে যে সেইভাবে তুমি লেপটে আছো আর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হাত পা কিছুটা দূরে সেইভাবেই লেপটে আছে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে তখন আমি সহ্য করতে না পেরে চিৎকার দেই তোমার ঘরের লাইট জ্বালানোর আগ মুহূর্তে দেখি তুমি আমার দিকে তাকিয়ে আছো আর হাসছ আচ্ছা মা আমি বুঝছি সব তুমি শান্ত হও সকালে হুজুর এনে দেখাবো ফজরের পরপরই এক ইমামকে নিয়ে আসা হয় ইমাম সাহেব একটু দেখেন তোমার মেয়েকে রাত রাতে ঘুমের মধ্যে বেশ খারাপ স্বপ্ন দেখেছে আচ্ছা আমি দোয়া পরে ফু দিয়ে দিচ্ছি আর সাথে পানি পরা দিচ্ছি আশা করি আর সমস্যা হবে না সবচেয়ে ভালো হয় আপনার এই স্থান ছেড়ে চলে যান তো জি ইমাম সাহেব আমরা আজই চলে যাব সেদিনই দুপুরে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন শ্রাবণী তার বাবা মা এবং রিহান আচ্ছা শ্রাবণীর মা শ্রাবণীর সাথে এমন হচ্ছে কিছু বলতে পারো আমি নিজেও কিচ্ছু জানি না বুঝতে পারছি না কেন হচ্ছে ওর সাথে কয়েকদিন আগে সৈকতে মেয়ে ভয় পেয়েছিল আর পানি পরা খাওয়া পানি পরা খাওয়াতেও ভুলে গেছিলাম আমার তো মনে হচ্ছে এই জন্যই খারাপ কোনো কিছু মেয়েকে ভয় দেখাচ্ছে কি না শ্রাবণীর বাবা মা ভেবেছে কোনো বদজিন হয়তো ভয় দেখাচ্ছে কিন্তু তারা তখনও ভাবেননি প্রায় একুশ বাইশ বছর পুরানো সেই বিভীষিকা তাদের জীবনে ফিরে এসেছে শুধুমাত্র এই দেশে ফিরে আসার কারণে রাত আটটা তখন তারা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়েছিলেন গাড়িতে গ্যাস নেওয়ার জন্য মা মা দেখো কেউ আমাকে হাতের ইশারা দিয়ে ডাকছে কে ডাকছে ওই যে মা একটা কাক তারু আমাকে ডাকছে ইশারা দিয়ে ওই দিকে তাকিয়েও না তাহলে আর ডাকবে না তোমাকে গাড়ি পুনরায় চলতে শুরু করে মা দেখো গাড়ির সাথে সাথে দৌড়াচ্ছে কাক তারুয়াট আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে সেই সময় সজরে গাড়ি ব্রেক করে আর কোনো কিছুর একটা শব্দ হয় কি হয়েছে ড্রাইভার সাহেব শব্দ হলো কিসের ভাই একটু নেমে নেমে দেখতে হবে ড্রাইভার বলল সবাই বের হয়ে দেখতে পান গাড়ির বাম্পারের সাথে একটা খড় আর বাস দিয়ে তৈরি কাকতারও আটকে আছে পাশে বেশ কয়েকটা মাটির বাতের ভাঙা অংশ পরে আছে ড্রাইভার সাহেব এটা এখানে কিভাবে এলো ছোট্ট একটা পুল পার হচ্ছিলাম তখন সেই পুল থেকে নামার সময় নিচু জায়গাটায় হঠাৎ করে রাস্তার মাঝা বড় এক কাকতারও ওটা দেখি কিন্তু এত সময় কম ছিল যে ব্রেক করতে করতে কাকতারও ওটা সাথে লেগে গেছে স্যার মা এখন বিশ্বাস হয়েছে তো আমি দেখছিলাম শ্রাবণী তুমি কি বিশ্বাসের কথা বলছো কি দেখেছিলে শ্রাবণীর মা রীতিমতো ঘাবড়ে যান কারণ শ্রাবণী ওনাকে বলেছিল সে কাকতারও দেখেছে শ্রাবণীর আব্বু গাড়িতে যে কাকতারও ওটা আটকে গেছে এই কাকতারও ওকে শ্রাবণীও দেখেছিল গাড়ি যখন গ্যাস নেওয়ার জন্য থেমেছিল কি বলো কাকতারও কি চলাচল করতে পারে কি না পারে নাকি বাবা আমি দেখেছি কাকতারোটি গাড়ির পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছিল আচ্ছা আগে বাসায় যাই তারপরে ব্যবস্থা নিচ্ছি শ্রাবণীর মা বাকি পথ শ্রাবণীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরিয়ে রাখেন জড়িয়ে ধরে রাখেন মাঝরাত ওনারা ঢাকায় এসে এবং এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে পৌঁছান আপা আপনাদের পরিচিত কোনো হুজুর আছে কেন আপা কি হয়েছে তেমন কিছু না বাড়ি বেড়াতে গিয়ে শ্রাবণী বেশ ভয় পেয়েছিল তা একটা হুজুরকে দেখাতে যাচ্ছি আচ্ছা সমস্যা নেই পরিচিত একজন আছে যোগাযোগ করছি হ্যাঁ আপা দেখুন একটু আগ একটু আগামীকাল সকালে যেন আসতে পারে শ্রাবণীকে দেখতে টেলিফোনের মাধ্যমে হুজুরের সাথে যোগাযোগ করা হয় সালাম আলাইকুম হুজুর ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলেন হুজুর আগামীকাল সকালে একটু আমাদের বাড়িতে আসতে পারেন কেন কি হয়েছে আমার ভাগ নিয়ে এসছে বেড়াতে গিয়েছিল সেখানে নাকি ভয় পেয়েছে তাই একটু এসে দেখে যেতেন আচ্ছা আমি সকালে আসব আর রাতে মেয়ের পাশে কাউকে থাকতে বলে দিয়েন যেহেতু ভয় পাচ্ছে তাই একা যেন না থাকে সেই দিন রাতের বেলা আচ্ছা সবাই ঘুমিয়ে যাও হুজুর যেহেতু মেয়েকে একা রাখতে নিষেধ করেছে তাই আমি আজ শ্রাবণীর সাথে থাকব শ্রাবণীর মা সারা রাত শ্রাবণীর পাশেই জেগেছিলেন সকালবেলা হুজুর আসে আচ্ছা মেয়েকে তো দেখলাম তবে তেমন কিছুই তো বুঝতে পারছি না মেয়ের থেকেও মেয়ের থেকেও তো এমন কোনো যা কিছু জানা যাচ্ছে না হুজুর ভয় পাচ্ছে কেন এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন 
যেহেতু মেয়েটার বিয়ে হবে আর বয়সও কম হয়তো কোনো বর্জিনোর পেছনে লাগছে কি না ক্ষতি করতে আপাতত মেয়েকে আর বাইরে যেতে দেবেন না হুজুর আর কি এমন সমস্যা হবে আর সমস্যা হবে কি না তা তো সঠিকভাবে বলতে পারছি না আমি কিছু জিনিসপত্র দিয়ে যাচ্ছি এগুলো ঠিক মতো ব্যবহার করেন রিহান বলে হুজুর হুট করে কেন এমন ভয় পাচ্ছে আগে তো কোনো সমস্যা ছিল না দেখুন ধারণা করে তো সঠিক কিছু বলা সম্ভব না আগে আমার কিছু সব কিছু জানতে হবে কোনো বর্জিনের আছর হতে পারে আবার কেউ চালান করে থাকতে পারে চালান করে কাকে পাঠাবে দেখুন আপনারা আধুনিক মানুষ তাই অনেক কিছুই হয়তো জানেন না এমন অনেক কিছু আছে যা দেখা যায় না তবে ক্ষতি করার সামর্থ্য রাখে আপনাদের আর্থিক অবস্থা ভালো কেউ হিংসা করেও করতে পারে হুজুর কিছু জিনিসপত্র দিয়ে চালান দিয়ে চলে যান আন্টি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে আমাকে কিছু বলবেন রিহান আপাতত আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না শ্রাবণী ঠিক হোক এদিকে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয় শ্রাবণী আগের মতোই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে ভুলেও যাচ্ছিল সব কিছু বিয়ের সাত দিন আগে তারা একটি গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান করেন অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সময়ে শ্রাবণী হঠাৎ দেখতে পায় দুজন বোরকা পরিহিত মহিলা আশপাশ ঘুরঘুর করছে মা এই মহিলাগুলো কে কোন মহিলাগুলা কাদের কথা বলছিস এই যে দুটা বোরকা পরা মহিলা শ্রাবণীর মা বলছে কেন কি হয়েছে সে কখন থেকে আমাকে ঘুরঘুর করে করেই যাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে আমাকে মারতে আসবে আচ্ছা ও কিছু না তুমি তুই সেদিকে তাকাস নে অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে প্রায় বেশ রাত হয়ে যায় ক্লান্তির কারণে কোনোভাবেই ফ্রেশ না হয়েই খেয়ে শুয়ে পড়ে পরের দিন সকালবেলা মা তোমরা আমাকে সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে আছো কেন কি হয়েছে আমার কি হয়েছে একই প্রশ্ন তো আমাদের সকলের সকালে তুমি না আসার কারণে তোমাকে ডাকতে গিয়ে দেখি কোনো সারা শব্দ নাই অজ্ঞান হয়েছিলে কি হয়েছে রাতে অজ্ঞান হয়েছ কিভাবে মা রাতে আমি অনেক ভয় পেয়েছিলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম রিহান কোথায় মা রিহান তো ঠিক আছে রাতে কি দেখে ভয় পেয়েছ মা ক্লান্ত থাকার কারণে সবার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে যাই ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখি যে কালো একটা অবয়ব যার মুখে অনেক বড় বড় চোখ এবং সম্পূর্ণ কালো আমাকে তারা করছিল সেই অবয়বের হাত থেকে বাঁচার জন্য এদিক ওদিক ছুটছিলাম কিন্তু হঠাৎ দেখি অবয়বটা রিহানকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেই অবয়বটা রিহানকে ধরে আছার মারতে থাকে আছার মেরে থেতলে ফেলে রিহানকে আমাকেও ধরে ফেলে আমার গলা চেপে ধরে আমার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর দেখি আমার বিছানার চারপাশে বেশ কয়েকজন সেই কালো পোরকা পরা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে ওদের হাতে মোমের মতো কিছু ফ্লোরে তাকিয়ে দেখি যে সাদা কাপড়ে জড়ানো একজন শুয়ে আছে আমি চিৎকার করে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কোনো শব্দ বের হচ্ছিল না হঠাৎ করে সাদা কাপড়ে জড়ানো মানুষের শরীরে আগুন ধরে গেল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলারা সেই আগুনে জ্বলতে থাকা শরীরের চারপাশে নাচতে শুরু করে কাঁপতে কাঁপতে সেই সাদা কাপড় জড়ানো শরীর নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার পর আগুন ধপ করে নিবে যায় দেয়াল ভেদ করে রিহানের রূপে কেউ এসে আমার গলা চেপে ধরে রিহানের চেহারাটা পুরাটাই ঝলসানো ছিল মাও হাসছিল সব কিছু শুনে শ্রাবণীর মা ভয়ে কেঁপে ওঠে উনি আর বুঝ ওনার আর বুঝতে বাকি রইল না কি ঘটছিল শ্রাবণীর আব্বু আমার কিচ্ছু বোঝার বাকি নেই ওই সোয়াইবি আমার মেয়ের ক্ষতি করছে দেশে আসার কারণে সে অতীত আবার ফিরে এসছে কি বলছো এত বছর হয়ে গেছে এখন কিভাবে সম্ভব সব কিছুই সম্ভব এই দেশে আসতেই আজ আমার মেয়ের অবস্থা হুজুর কেনার ব্যবস্থা করেন দ্রুত শ্রাবণীর মা নিজেই চেয়েছিলেন যে মেয়ের তে বিয়ে দেশে এসে করাবেন যেহেতু রিহানের আর তার পরিবার দেশেই থাকে হুজুরকে ডেকে আনা হয় আবার কি কোনো সমস্যা হয়েছে মেয়ে কি কিছু বলতে পেরেছে হুজুর আমি নিজেই সব কিছু বলছি আপনি বুঝতে পেরেছেন কেন মেয়ের সাথে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে এই ভুক্তভোগে আমরা নিজেরাই ছিলাম ভুক্তভোগে আপনারা নিজেরাই মানে হুজুর মেয়েকে যারা ভয় দেখাচ্ছে তারা নতুন কেউ না ওরা অতীতেও ছিল আমাদের সাথে দেশে আসার কারণে এখন পুনরায় তারা করছে আমাদেরকে আচ্ছা আমাকে সব বলেন ভালো করে বলেন কি হয়েছে আপনার অতীতে বলছি হুজুর সব কিছুই বলছি আপনাকে হুজুরকে সব কিছু বিস্তারিত খুলে বলা হয় অতীতে তার বোনের সাথে হয়ে যাওয়া ঘটনা আর এখন মেয়ের সাথে কি কি হচ্ছে এই যে হুজুর সব কিছু শুনবার পর আপনার অতীত অনেক ভয়াবহ হুজুর আমরা বিদেশে চলে যাবার পর আর কোনো সমস্যা হয়নি দেশে আসার পর কেন আবার এমনটা হচ্ছে আচ্ছা আমাকে একদিন সময় দিন আমি দেখি চেষ্টা করে কিছু জানতে পারি কিনা এদিকে বিয়ার একদিন বাকি 
রিহান তার পরিবারকে সব কিছু জানানো হয় যেহেতু ওনারা কিছুই জানতেন না আপা সব কিছুই তো শুনলেন আমরা চাই না বিয়েটা হোক আমরা পুনরায় বিদেশ চলে যেতে চাই যেহেতু বিদেশে কোনো সমস্যা হয়নি এত বছর তাই ওখানে চলে গেলেই মনে হয় আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে আবার কি বলছেন বিয়ের আর একমাত্র বাকি এখন যদি ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে বিষয়টা কেমন দেখায় এছাড়া তো আর কোনো উপায় দেখছি না ভাই এই সিদ্ধান্তই শ্রাবণী আর শ্রীহান দুজনের জন্যই ভালো হবে কারণ এতদিন কোনো সমস্যা ছিল না দেশে আসাতেই সমস্যাটা শুরু হয়েছে ভাই আপা আপনি শুধু শুধু ভয় পাবেন না আগে এত কিছু হয়েছে তখন আপনারা বিজ্ঞ আমেল আলেম কাউকে পান নেই যার কারণে এত কিছু ঘটেছে আমরা মেয়েকে বিয়ে করিয়ে নিয়েই যাব আর হুজুর তো বলেছে একদিন সময় দেওয়ার জন্য উনি নিশ্চয়ই কোনো কোনো ব্যবস্থা করবেন সেদিন রাতে শ্রাবণী ওর মার সাথেই ঘুমিয়েছিল আম্মু আম্মু বাঁচাও আমাকে মেরে ফেলল শ্রাবণী এই যে আমি কি হয়েছে তুমি এখানে কেন শ্রাবণীর আব্বু ওকে ঘরে নিয়ে যাও শ্রাবকে শ্রাবণীকে ঘরে নিয়ে আসার পর আম্মু আমি দেখলাম তুমি কিচেনে আমাকে মারতে আসছ তোমাকে ওইভাবে দেখে আমি অনেক ভয় পেয়ে গেছি মা আচ্ছা আমরা এখানে সবাই আছি তুমি ঘুমাও কোনো ভয় নাই সকালে কথা হবে এখন তুমি মাথা ঠান্ডা করে ঘুমাও সকালবেলা একটু স্বাভাবিক হলে শ্রাবণীর মা ওকে হাত বলে দিতে জিজ্ঞেস করে এবার বলো কি হয়েছিল রাতে শ্রাবণী তুমি না রাতে আমার পাশে ঘুমিয়েছিলে তাহলে কিচেনে গেলে কিভাবে মা রাতে আমি ঘুম ভাঙার পর পানি পিপাসার জন্য যাই তোমাকে ডাকার জন্য পাশে তাকিয়ে দেখি তুমি নাই আর রান্নাঘরে আলো জ্বলছে আমি তো কোথাও জানি রাতে বিছানাতেই ছিলাম তোমার পাশে আমি ভেবেছি তুমি হয়তো কিচেনে তাই আমি উঠে কিচেনে যাই পানি আনবার জন্য বোতলে পানি নেওয়ার সময় খেয়াল করি তুমি চাপাতি দিয়ে কিছু একটা কুপিয়ে কুপিয়ে কাটছ আমি জিজ্ঞেস করি কি করছো এত রাতে তোর খালার কথা ভাবছি রে কেন খালার কি হয়েছে অনেক দিন ওর স্পর্শ পায় না আজ অনেক দিন হয়ে গেল তোর নানানোর জন্য নানানোর জন্যই আজ এই দিন তোদের দেখতে হচ্ছে যদি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিতি তাহলে এত কিছু হতো না তখন আমি তোমার মতো দেখতে অবভাবটাকে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি মা কি হয়েছে তোমার কাছে যাওয়ার পর দেখি অবভাবটা তর তাজা একটা হাত কাটছিল আমি ভয় পেয়ে যাই আমি নড়তে পারছিলাম না সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে অবভাবটা তখন বলছিল আমি তো চলে গিয়েছিলাম তোর খালাকে বলে ফিরে আসব এক বর্ষ পরে সাধনায় ছিলাম আমাকে খবর দিল তোর খালা নাকি হামিদের প্রেমে পড়েছে ঠিক হয়ে গেছে এত বড় বেইমান করলো আমার সাথে সাধনা ত্যাগ করলাম মেরে ফেলতে চাইলাম সবাইকে কিন্তু ইতির জন্য মাফ করে দিতে চাইলাম ফিরে এসে দেখি ওরা দুজন এক ঘরে বেইমান থেকে দেখলাম হাসিতে গল্প করছে আমার ইতি আরেকজনের স্ত্রী কিভাবে হয় আমার স্ত্রীকে স্পর্শ করার সাহস কিভাবে হলো আমি দের এরপরে কি করেছিলাম জানি ওর ঘাটটা মটকে দিলাম ধীরে ধীরে যতক্ষণ না পর্যন্ত দমটা যায় ইতি কাঁদতে কাঁদতে মাফ চাইছিল বেইমানির জন্য ওকে শান্ত না দিয়ে জড়িয়ে ধরি কাঁদছিল তখন কিন্তু সেই কান্নাটা সেই কান্নাটা হামিদের জন্য ছিল জড়িয়ে ধরে রেখেছিলাম কিন্তু আমার বুকে মাথা রেখে সে তো অন্যের জন্য কাঁদছে তখনই বেইমানি করছিল এটা বলি সে কাটা হাতে একটা বাড়ি মেরে আলাদা করে ফেলে কাটা হাতটা এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে হার বুকের হার গুলো ভেঙে দিয়েছি তোর নানাকে বিদায় করে দিয়েছি দরিয়া থেকে তোর নানিকে বিদায় করতে সময় লেগেছিল অনেক সময় কারণ তোদের হাতের কাছে পাচ্ছিলাম না আজ তোর আমার হাতের মুঠো এটা বলেই আমাকে চাপাতি দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে চাপাতির আঘাত চাপাতির আঘাতের কারণে দেখি যে আমার আঙ্গুল কেটে পড়ে গেছে হাত কেটে গেছে ভয়ে চোখ অন্ধকার করে চিৎকার করছি তখন তোমাদের দেখে আমার হুশ আসে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি সব ঠিক শ্রাবণীর মা তুমি নর পাশে ছিলে ও কখন উঠে গেছে তেল পাও নাই রাতের স্বপ্নে আমিও খারাপ স্বপ্ন দেখলাম তুমিও দেখেছ 
হ্যাঁ আমি দেখি শ্রাবণী জঙ্গলের দিকে প্রবেশ মুখে একজন বোরকা পরা মহিলা শ্রাবণীর হাত ধরে সেই মহিলা জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে যায় এমন একটা জায়গায় শ্রাবণীকে নিয়ে যায় যেখানে চারপাশে ছোট ছোট শিশুদের কঙ্কাল পরা এর মাঝেই বসিয়ে দেয় শ্রাবণীকে পাশে বাকি মহিলারা শ্রাবণীকে ঘিরে নাচতে শুরু করে সেই মহিলাদের প্রত্যেকের চেহারায় ছিল ফোসকা একজন মহিলা একটা পাত্র করে কিছু ভাঙা গ্লাসের টুকরা এনে দেয় শ্রাবণীকে খেতে শ্রাবণী তা খেতে শুরু করে যতবার শ্রাবণী চিবুচ্ছে ততবারই শ্রাবণীর মুখ থেকে গল গল করে রক্ত পড়ে রক্ত পড়ছিল পড়া দেখছিলাম এক সময় শ্রাবণীর মুখটা বিভৎস ভাবে কেটে মুখের চামড়া ঝুলতে শুরু করে এরপর সেই মহিলারা শ্রাবণীকে গোসল করায় গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরিয়ে দেয় দড়ি বেঁধে শ্রাবণীকে টেনে নিয়ে যায় কবরের পাশে কবর খুঁড়ে মাটি চাপা দিয়ে দেয় একজন মহিলা দূর থেকে হেসে 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 মাটি চাপা দেওয়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে উপরের থেকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে বলতে একটা পেরেক হাতে নিয়ে শ্রাবণের উপর মাটি চাপা দেওয়া জায়গায় পেরেকটা ঠুকতে শুরু করে আর সেখান থেকে চিৎকার ভেসে আসতে থাকে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি তখন সত্যি সত্যি শ্রাবণের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম এসে দেখি শ্রাবণী চিৎকার করে মেঝেতে পড়ে আছে সেদিন আসরের পর সেই হুজুর আসেন ওনাদের বাসায় হুজুর কোনো কিছু জানতে পেরেছেন দেখুন সমস্যাটা খুব জটিল এখন আরও জটিল হয়ে গেছে আরও গাঢ় হয়ে গেছে তাহলে এখন এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি একমাত্র উপায় হলো এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া এছাড়া তো আমি কোনো উপায় দেখছি না কারণ যারা আপনাদের পরিবারের পেছনে লেগেছে এরা জাদুবিদ্যা এবং শিরকে এমন পর্যায়ের সাধক যে এরা পারে না এমন কিছু নেই এখান থেকে দূরে থাকলে আপনারা ভালো থাকবেন না হলে এদের হাত থেকে আপনারা কেউ নিরাপদ নয় হুজুরের রিহানের পরিবারে কোনো কি কোনো সমস্যা দেখুন কিছু জিনিস যা না জানাই উত্তম আপনারা বিয়ে দেন কিন্তু এই দেশে দিবেন না আপনারা যা করার দেশের বাইরে যে করুন হুজুরের কথা শুনে শ্রাবণীর মা বাবার থাকতে চাইছিলেন না এই দেশে তাই ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে শুরু করে এবং বিয়ে বাতিল করে দেন কাগজপত্র তারা ঠিক করছিলেন এবং চার দিন পরের ফ্লাইট তারা বুক করতে সক্ষম হন রাতে ঘুমানোর সময় শ্রাবণীর মা জেগে জেগে মেয়েকে পাহারা দিতেন এবং দোয়া দূরত পরে ফু দিতেন মেয়ের উপর কিন্তু একদিন একদিন রাতে দোয়া দূরত পড়তে পারেননি তিনি ঘুমিয়ে যান শ্রাবণীর বাবা শিগগির এখানে আসুন শ্রাবণী কেমন যেন করছে শ্রাবণীর মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ঢাক ডাকতে লাগলেন শ্রাবণীর বাবাকে যিনি ফ্লোরে বিছানা পেতে শুয়েছিলেন শ্রাবণী তো ঘুমের মধ্যে গোঙাচ্ছে ওর চেহারা দেখো দেখে মতো কষ্ট হচ্ছে ওর ওকে উঠানোর চেষ্টা করো দ্রুত পানি ছিটে অনেক দোয়া দূরত পরে শ্রাবণীকে জাগানো হয় ঘুম ভাঙতে শ্রাবণী আব্বু আম্মু করে চিৎকার করতে লাগে আব্বু আম্মু আমি রিহানকে মেরে ফেলেছি আব্বু আম্মু তোমরা কোথায় আমি রিহানকে মেরে ফেলেছি শখের কারণে শ্রাবণীর শারীরিক অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায় এর জন্য সে তার মা বাবাকে চিনতে পারছে না শ্রাবণীকে হাসপাতালে নেওয়া হয় ঘন্টা খানেক পর সে কিছুটা সুস্থ হয় তখন চিনতে পারে বাবা মাকে জিজ্ঞেস করা হয় কি হয়েছিল মা রাতে এমন করছিলে কেন ঘুমের মধ্যে আমাদেরও তো চিনতে পারছিলে না আম্মু আর বলো না রাতে বিছানা কেঁপে ওঠার কারণে ঘুম ভাঙে দেখি রিহান হাতে কিছু একটা দিয়ে আব্বুকে মারছে আর তুমি বিছানার পাশে ভয়ে শক্ত হয়ে আছো রিহানের হাতে বড় একটা কাঠ আব্বুকে আঘাত করতে করতে মাথাটা ফেটে দিল থেতলে গেল আমি বারবার না করছিলাম রিহানকে কিন্তু রিহান শুধুই হাসছিল ঘরের দরজা দিয়ে একজন মোটা বোরকা পরা মহিলা সেই মোটা বোরকা পরা মহিলা প্রবেশ করে আব্বুর থেতলানো শরীরটাকে টেনে বের করে নেওয়ার জন্য রিহান আমার দিকে তাকিয়ে বলে অনেক মায়া ছিল তোর উপর কিন্তু এখন আর কোন ইচ্ছাই নেই তোকে বাঁচিয়ে রাখার কিন্তু তোর আগে তোকে দেখতে চাই তোর দেখাতে চাই তোর মায়ের আসল রূপ রিহান এটা বলেই বিছানার পাশ থেকে ঘুরে এসে তোমার চুল ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে মাথাটা দেয়ালে ঠুকতে লাগলো যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি নিজে নিস্তেজ হয়ে যাও এরপর যা দেখি এর থেকে বিপদ আর কিচ্ছু হতে পারে না মহিলা মোটা মহিলাগুলো এসে তোমার নিথর শরীর থেকে চামড়া টেনে টেনে আলাদা করে ফেলে আর তোমার শরীরের চামড়া দিয়ে তোমার শরীরের চামড়া দিয়ে আমাকে ডেকে দেয় শ্রাবণীর আব্বু রাতে শ্রাবণী যখন ঘোঙাচ্ছিল তার পূর্বে আমি দেখি একটা শকুন উড়ে এসে ঘরের জানালা ভেদ করে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায় আর সাথে সাথে একটা বিকট রূপে আবির্ভূত হয় অবয়বটার সম্পূর্ণ শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল মাথাও ঢাকা চোখগুলো থেকে যেন আলো জল জল করছে নিশাচর প্রাণীদের মতো তখন সেই মূর্তিটা শ্রাবণীর উপর এসে বসে একটা ধারালো কিছু দিয়ে শ্রাবণীর পেট কেটে ফেলে আর ভেতরে কিছু একটা প্রবেশ করিয়ে দেয় 
এটা দেখে আমি শ্রাবণীকে বাচ্চাতে যেয়ে সেই ছায়াটার গলা টিপে ধরি আমার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম থেকে দেখ ভেঙে দেখে আমি নিজেই নিজের গলা টিপছি শ্রাবণী কাঁপছিল ঘুমের মধ্যে এই তোমাকে ডাক দিলাম এতক্ষণ যাবৎ সব কিছুর বর্ণনা শ্রাবণীর মা জাহিদ ভাইকে বলছিলেন এতদিন যাবৎ ওনাদের সাথে কি ঘটে যাচ্ছিল কি হয়েছে কিভাবে হয়েছে এবং সব কিছুর শুরু এবং কারা এর পেছনে সব কিছুর বর্ণনা বিস্তারিত শুনে আমার নিজের কাছেই খারাপ লাগছে স্বপ্ন দেখি একজন লোককে এমনভাবে ভেঙে দেয়া যায় তা আমি জানি কিন্তু কখনো আপনাদের মতো এমন কাউকে পায় নিজেদের বেশিরভাগ ঘটনা এভাবে ঘুমের পর স্বপ্নে কেটেছে আন্টি কান্না করিয়েন না শ্রাবণী ঠিক হয়ে যাবে এরপর কি আর কাউকে এনে দেখাননি শ্রাবণীকে ভাই আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল আচ্ছা চলুন বের হই জাহিদ ভাই রিহানকে সাথে নিয়ে নিচে আসেন হাতে এত গভীর খামচির দাগ পড়ল কিভাবে ভাই সেদিন হাসপাতালে শ্রাবণীর সাথে রাত নটা পর্যন্ত ছিলাম শ্রাবণীর অবস্থা দেখে আমার সহ্য হচ্ছিল না শ্রাবণী ঘুমিয়েছিল ওর হাত ধরে বসেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ আর মনে মনে ভাবছিলাম সাহস থাকলে আমার সামনে আয় শ্রাবণীকে জ্বালিয়ে মজা পাচ্ছিস আমার সামনে আয় দেখ কেমন মজা আমি তোকে দেখাই বেশ কিছুক্ষণ পর আমি চলে আসি হাসপাতাল থেকে আসার পথে মনে হচ্ছিল কেউ আমার পিছু পিছু আসছে আর মাঝে মাঝে মোটা বোরকা পরা কারো ছায়া এক সেকেন্ডের জন্য আমি দেখতে পাচ্ছিলাম কিছুক্ষণ পর পর আচ্ছা রাস্তায় কি আর কোনো সমস্যা হয়েছিল না ভাই রাস্তায় আর কিছু হয়নি আমি বাসায় চলে আসি রাত প্রায় বারোটার দুইটার দিকে বিছানায় বসেছিলাম মন খারাপ ছিল শ্রাবণের জন্য হঠাৎ জানালার গ্রিলে একটা শব্দ হলো টাং করে এরপর টাং 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 করে শব্দ হতে লাগলো মনে হচ্ছিল দ্রুত যেন কেউ ওই শব্দ করছে একটা তাল মিলিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠি আমি তখন জানালার পর্দা সরে গেল যেন ঝড়ো বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল পর্দাটা পর্দা সরে যাওয়ার সাথে সাথেই দেখি জানাল বাইরতে বাহির থেকে জানালার গ্রিল ধরে একটা মোটা কালো বোরকা পরা মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে আছে যা ডিম লাইটের আলোর কারণে আরও ভয় ভয় লাগছিল এক একটা হাত দিয়ে সে বাড়ি মারছিল জানালার গ্রিলে আর এমনভাবে মুখের ভাব দেখাচ্ছিল যা দেখে মনে হবে যে সে চাইছে দুমড়ে মুচড়ে ফেলবে আমাকে আমি একটা বই হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারি সেই মহিলার দিকে বইটা যে গ্রিলের সাথে লাগবার সাথে সাথেই সেই মহিলা জানালা ভেদ করে ঘরে ঢুকে পড়ে আর তা দেখে আমি ভয়ে কোনোভাবে গেট খুলে বাবা মা রুমের দিকে ঠু ছুটে যাই কিন্তু ডাইনিংয়ের সামনে এসে দেখি চাদরের মতো করে কিছু একটা চাপিয়ে রাখা হয়েছে দুইটি কাকতারুয়াকর উপর কাকতারুয়া আমার মাথার জায়গায় মা বাবার চেহারা হঠাৎ ধূপ করে সেই কাকতারুয়াগুলোতে আগুন ধরে যায় আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কিন্তু বোধ শক্তি কিছুই ছিল না নিমি সেই কাকতারুয়াগুলো পুরে কয়লায় পরিণত হয় সাথে সাথে মা বাবার চেহারাও পুরে একদম শুকিয়ে যায় দেখে মনে হবে পুড়তে পুড়তে খালি দুই এক দিক দেখা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সে সময় দেখি যে আমার দিকে একটা কালো ছায়া এসে পেটের মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে দেয় আর ধাক্কা দিয়ে দেয়ালে চাপিয়ে আটকে ফেলে ব্যথায় আমি চিৎকার করতে থাকি চিৎকারের শব্দে বাবা মা আসে মা বাবা বের হয়ে আস্তে আস্তে ততক্ষণে দেয়াল ভেদ করে দুইটা হাত এসে আমার দুই হাত ধরে পেছনের দিকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে কোনো মতে সেখান থেকে সরে পড়ে যাই ফ্লোরে যখন সেই হাত আমার দুটোকে হাত দুটোকে ধর ধরেছিল তখন সেই হাতের নখগুলো এই আমার শরীরে গেঁথে যাওয়ার কারণে অনেকগুলো আচর পরে আমার হাতে যেহেতু আপনাকেও ক্ষতি করছে তাহলে আপনিও দূরে থাকুন শ্রাবণী থেকে ভাই এসব কিছু হওয়ার কারণে মা বাবাও শ্রাবণীর সাথে দেখা করতে বাধা দিচ্ছেন সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করছেন কিন্তু ভাই আমি শ্রাবণীকে এমন অবস্থায় একা ফেলে দিতে রাজি না ভাই কিভাবে শ্রাবণীর কাছ থেকে ওই সোয়াইবি নাম না কি জিনটাকে সরানো যায় জাহিদ ভাইও তখন প্রথমবারের মতো কালো বোরকা পরা বেশ মোটা একজন মহিলাকে অনেক দূরে একটা বাড়ির পাশের পার্কিংয়ের কাছে দেখতে পান আর সেই মহিলাও জাহিদ ভাইকে দেখেছিল আচ্ছা সব কিছু তো শুনলাম এখন চলুন উপরে যাই দেখি শ্রাবণীর কি অবস্থা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় রিহান জাহিদ ভাইকে বারবার অনুরোধ করছিলেন ভাই প্লিজ কিছু করে দিন প্লিজ কিছু একটা ব্যবস্থা করেন আচ্ছা যাই দেখি আগে কি সমস্যা আমার আয়ত্ত থাকলে আমি অবশ্যই কিছু করার চেষ্টা করব সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসার পর এরপর কি হলো যে কারণে আপনারা চলে যাননি আঙ্কেল আপনি কিভাবে জানলেন যে আমরা যাইনি আপনাদের ফ্লাইট ঠিক করা ছিল আন্টি বলেছিলেন যদি চলে যেতেন তাহলে আজ আমিও এখানে আসতাম না আর আপনারও এখানে থাকতাম না 
হ্যাঁ মেডিকেল থেকে ওকে বাসায় নিয়ে যায় বিকালের ফ্লাইট মেয়েটা আমার বসেছিল ওর মা ব্যাগ গুছাচ্ছিল শ্রাবণী ওর বিয়ের শাড়িটা ধরে তাকিয়েছিল ওর মা বলে এত ভেবো না মা এখান থেকে চলে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে তখন হঠাৎ করে একটা দমকা হাওয়া গরম হাওয়া এসে ঘরের ভেতরে সব কিছু এলোমেলো করে দেয় শ্রাবণীর হাতে থাকা শাড়িটাই হুট করে আগুন ধরে যায় সাথে সাথে শ্রাবণী শাড়িটা ফেলে দেয় আর দেখতে দেখতে শাড়িটা পুড়ে যায় আমাদের চোখের সামনে পুড়ে গেল আমরা যখন পানি দিয়ে আগুন নেবাচ্ছিলাম তখন দেখলাম শ্রাবণী আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে আমার মেয়েটা উঠে দাঁড়ালো আর এমন এক হাসি দিল ছেলেদের মতো আমার রুটাই কেঁপে উঠলো হাসি শুনে শ্রাবণী বলে কোথায় নিয়ে যাবি কোথাও নিতে পারবি না তিলে তিলে শেষ করব তোদের সবার আগে তোদের মেয়েকে খুন করে ওদের রক রক্ত দিয়ে তোদের রাঙিয়ে দেব এরপর তোদের পালা আসবে এক এক করে এই বলে ও নিজেই নিজের গলা চেপে ধরে এরপর সেদিন তো আর যেতে পারলাম না সারা দিন আমার মেয়েটাকে কষ্ট দেয় এমন ভাষায় কথা বলে যার মানে আমি বুঝি না সব সময় ওর সাথে দুজনকে রাখতে হয় দেখে রাখার জন্য তিনজন হুজুরকে দেখিয়েছি এক দুই দিন ভালো থাকে এরপরে আমল আর তদবিরে কাজ হয় না খুব আজে বাজে কথা বলে হুজুরদের সামনে কিভাবে মানুষকে কাটাকাটি করে ওরা মজা পায় কি করবে আমার মেয়ের সাথে খুব বিশ্রী বিশ্রী করে কথা বলে আঙ্কেল আমাকে নিয়ে চলুন তোর কাছে শ্রাবণীর ঘরের দরজা চাপানো ছিল সেই ঘরের সামনে যাওয়ার পর জাহিদ ভাইয়ের মনে হচ্ছিল যে ঘরের ভেতরে এমন কেউ আছে যে খুব খুব খারাপ জাহিদ ভাইয়ের কেন যেন মনে হলো ঘর ভর্তি মানুষের কাটা হাত পা ছড়ানো ছিটানো হুট করেই কেন যেন জাহিদ ভাইয়ের বুক ধুক ধুক করছিল জাহিদ ভাই রুমে ঢুকবার পর প্রথমবারের মতো দেখতে দেখতে পেলেন শ্রাবণীকে বিছানার মধ্যে মাথা নিচু করে বসে আছে মা দেখো এই আঙ্কেল আসছে তোমাকে দেখতে সালাম দাও মা শ্রাবণী মাথা উচ্ছে জাহিদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকালো এবং তাকিয়ে রইল পাশ থেকে রিহান ওর বাবা কথা বলছিল ওর সাথে জাহিদ ভাই শুনতে পান এদের বের হয়ে যেতে বলো তখন জাহিদ ভাই মেটার দিকে তাকান তখন একইভাবে জাহিদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির ভাব রেখে আবার কানে ভেস ভেসে আসলো যেতে বলো জাহিদ ভাই আঙ্কেল আমাকে একটা তালা দিন তো জাহিদ ভাই তালা হাতে পেয়ে সেই তালাটা দরজার সিট কিনিতে লাগিয়ে দেন যাতে করে দরজা আটকে ফেলতে না পারে সেই সময় শ্রাবণী ফিক ফিক করে হাসছিল আঙ্কেল আপনি আর রিহান চলে যান আমি একা একা কথা বলছি শ্রাবণীর বাবা রিহান চলে যায় তখন জাহিদ ভাই বিছানার সামনে একটা সীমা রেখা তৈরি করে যাতে করে শয়তান কোনোভাবেই ওনার কাছে না আসে বা ওনাকে ছুঁতে না পারে জাহিদ ভাই বসলেন শ্রাবণীর মুখোমুখি হয়ে কেমন আছিস জাহিদ ভাই ওনার রিংটা বের করা বের করে পড়ার সময় বাদ দে বাদ দে বাদ দে তোর মধ্যে এত শক্তি নাই না আছে নিজের উপর বিশ্বাস বাদ দে জাহিদ ভাই রিংটা পরে এবং জিজ্ঞেস করেন ইত্যের সাথে সাথে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে তাহলে কিসের জন্য ওই বেচারির জবন নষ্ট জীবন নষ্ট করছিস কিছু কি শুনতে চাস সব কিছু শুনতে চাই কান্না করছে বেচারি কে কান্না করছে তখন সে একটা নাম নিল জাহিদ ভাই তখন বুঝে গিয়েছিল এখন ওনার সাথে খেলতে চাইছে তখন জাহিদ ভাই উঠে বেরিয়ে যেতে চাইলে সে যেন ওকে ডাক দেয় এবং বলে যদি গেট খুলিস তবে ওর ডান হাত ভেঙে ফেলব ওই মুহূর্তে ডান হাতটা এমন ভাবে বাকিয়ে দেখেছিল যে আরেকটু প্রেসার পড়লে ভেঙে যাবে তাই জাহিদ ভাই দাঁড়িয়ে গেলেন তার সামনে যে জিজ্ঞেস করতে আমার ব্যাপারে কি জানেন তোর ব্যাপারে সব জানি আমি সারাটা জীবন তুই তোর পরিবারকে দেখেছিস সুখে থাকতে কিন্তু নিজে তো সুখে ছিলি না তোর বাবাকে তুই আদর্শ মনে করিস সে তো ফেরেস্তা নয় যে তার আদর্শ মেনে চলতে হবে তোকে মরে গিয়েছিল সেই পচা একটা গাড়ি সেই গাড়ির মধ্যে যখন তোরা নিয়ে যাচ্ছিলি নংরা একটা হাসপাতালের দিকে কয়টা বাজে কয়টা বাজে হ্যাঁ বারোটা বত্রিশ কেমন সন্তান তোরা 
বেচারা মরার সময় কাউকে পাশে পাইনি না পেলে একটু পানি না পেলে একটু কারোর স্পর্শ এরপরে কি করলি ঢেলে দিলি অন্ধকারের দিকে আমি জানি আমি সব জানি তোর পচা গলা অন্ধকার অতীতের ও হ্যাঁ শোন আর একটা কথা রাত একটা বান্ন ঘড়িটা এখনো তোর কাছে আছে খুব যত্ন করে রেখেছিস সময়টা থেমে আছে সেই ঘড়িতে এখনো একটা বান্ন আর ঘড়ির মালিক যন্ত্রণায় কাতরাত ছিল একটা দড়িতে গলা ভেতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল শেষ মুহূর্তে বেচারির কষ্টেই কেটেছে শেষবার কবে দেখেছিলি ওকে ঘুরে তো তাকাতিও না এত দরদ করতে গিয়ে চলে এলো উট করে আরাম যাদা ঠিকই হয়েছে যার সাথে যা হয়েছে ঠিক হয়েছে আরে দায় তর ফালতু কথা না বলে কিসের বিনিময় মেয়েটাকে ছেড়ে যাবেন সেটা বলেন আমি তো ওকে ছেড়ে যাব না আচ্ছা যাব একটা শর্তে কি শর্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত ওর গর্বে দুনিয়ার সব পাপ আর ময়লা না বুঝছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি যাব না তখন জাহিদ ভাই পুনরায় বের হতে গেলে সে বলে তুই যদি বের হওয়ার চেষ্টা করিস তাহলে এবার শ্রাবণের কাপড় ছিঁড়ে ফেলব আপনি যা ইচ্ছা করুন আমি বের হচ্ছি এই দেখ কাপড় কিভাবে চিরছি জাহিদ ভাই বাধ্য হয়ে পুনরায় ঘরে ঢুকে এসে সজোরে একটা থাপ্পড় মারেন যে হাতে রিং পরা ছিল সেই হাত দিয়ে আমার সাথে না পেরে এখন আমাকে অপদস্থ করার জন্য একটা মেয়ের সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করছিস থাপ্পড়ের কারণে তখনই শ্রাবণী জ্ঞান হারায় জাহিদ ভাই বুঝতে পারেন শয়তানটা বের হয়ে গেছে জাহিদ ভাই এটাও বুঝতে পারেন যে বাহিরে ঠিকই ওনাকে ধরবে সেই শয়তান আঙ্কেল আর রিহান আপনারা ভেতরে আসুন আজ আমি যাচ্ছি কথা বলে আমি জানাব কি করতে হবে জাহিদ ভাই শ্রাবণীদের বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মনে মনে ঠিক করে নিয়েছেন এই সমস্যার মধ্যে জড়াবেন না কারণ এই শয়তান জাহিদ ভাইয়ের দুর্বলতা জেনে গেছেন ভালো করে মনটা নড়বড়ে হয়ে গেছিল ওনার হুট করে একসাথে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কিভাবে বলে ফেলল তা জাহিদ ভাই বুঝতে পারছিলেন না আর জাহিদ ভাই জানতেন রাস্তায় সে ওনার সামনে আসবেই তাই মানসিকভাবে সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় চিন্তা করছিলাম আমির সাহেবকে ঢাকব কি না পরে সেটাও বাদ দিয়ে দেয় কারণ উনি যদি এসে জানতে পারেন চর মেরেছি তাহলে তো তিনি ভালোভাবে নেবেন না বাসা থেকে বের হয়ে কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই আমার মনে হতে লাগলো সামনের দিকে কেউ এগিয়ে আসছে দ্রুত আমি কাউকে দেখছিলাম না কিন্তু ভয় পাচ্ছিলাম শরীর কেঁপে উঠল শিহরণ দিয়ে আর হুট করেই মনে হলো সামনে থেকে একটা ছায়া এলো আর যেটা ডান হাত ধরতে যেও ধরতে পারলো না আমি কাঁপছিলাম ভয়ে মনে হচ্ছিল এখনই জল্লাদ সামনে এসে দাঁড়াবে আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি মাথায় চাদর দিয়ে ঢাকা কেউ দাঁড়িয়ে আছে আর হাসছে ফিক ফিক করে আমি দ্রুত হেঁটে সেই জায়গা পার হতে দেখি গাড়িতে উঠে বাসায় বাসায় ফেরার জন্য রাত তখন দশটা বারবার কালো বোরকা পরা মহিলাকে দেখতে পাচ্ছিলাম এক ঝলকের মতো করে বারবার যেন এই দাঁড়িয়েছে আবার চোখের পলকে গায়েব এক সময় গাড়ি থেকে নেমে আমি হাঁটছিলাম আর দেখছিলাম সেই কালো বোরকা পরা দুইজন আমার পিছু পিছু আসছে ডান আর বাম দিক থেকে আমি অন্য রাস্তায় হাঁটতে শুরু করি বাসার দিকে না যে কারণ আমি মনে করেছিলাম এরা বাসায় চিনে ফেললে সমস্যা করবে হাঁটছিলাম আর আমির সাহেবকে স্মরণ করছিলাম জিকিরের মতো করে জোরে জোরে ওয়াশ সুরা শামস পড়ছি আর ওয়াদু হাহা পড়তে পড়তে হাঁটছিলাম এমন সময় সামনের দিক থেকে আরেকজন মহিলা আমার পথের মাঝে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারছিলাম না কি করব তখন আমার শরীর দিকে কিছু একটা ছুঁড়ে মারে সেই মহিলা যে পথের মাঝে দাঁড়িয়েছিল আমি ব্যথা পেয়েছিলাম ছুঁড়ে মারা সেই জিনিসটা মাটিতে পড়ার শব্দে বুঝতে পারি এটা একটা ঘড়ি 
হালকা আলোতে সেটা দেখতে পেয়ে নিজের হাতে তুলে নেই আর তাকিয়ে দেখে আশপাশে কেউ নেই বেশ খানিকটা দৌড় দেওয়ার মতো করে হাঁটতে হাঁটতে বাসায় আসি ঘরে ঢুকে আগেই খুঁজতে থেকে আমার কাছে থাকা একটা ঘড়ি যা আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম কারণ আলোর মধ্যে আমি দেখেছিলাম যেই ঘড়ি আমার দিকে ওরা ছুঁড়ে মেরেছিল তার নিজের কাছে রাখা ঘড়িটাই অনেক খুঁজেও ঘড়িটা পাচ্ছিলাম না শুধুমাত্র একটা উর্দু শব্দে লেখা চিরকুট ছাড়া যাতে লেখা ছিল হারাম যাদে তখন আমি পুরোপুরি হতবিবল হয়ে যাই মাথায় কাজ করছিল না কি থেকে কি হচ্ছে হেলান দিয়ে আমি আমির সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম ফ্রেশ না হয়ে আমির সাহেব এলেন বলো কি হয়েছে আর ফ্রেশ হওনি কেন আমির সাহেব জাহিদ ভাইয়ের ডান হাত ধরে বুঝতে পারলেন কেউ ওনার ওনাকে ধরার চেষ্টা করেছিল কি করেছিল এই যে কাগজে লেখা বা মা বাবার নাম আর ঠিকানা লেখা মেয়েটার সমস্যা কিন্তু কোন জায়গা থেকে বলবো আপনাকে কথাগুলো বুঝতে পারছি না সব শুনে যা বুঝেছি মেটার খালা যার নাম ইতি তার সাথে এক জিনের সম্পর্ক ছিল যার নাম তারা সোয়াইবি বলেছে আমাকে ইতি সব কিছু লুকিয়ে রাখত তাদের কাছে তো এই যে মেয়েটার মা শান্তা তিনি প্রথমবার খেয়াল করলেন যে তার বোন কেমন যেন এরপর তার বিয়ে ঠিক করে দাদির দা তার দাদির চাপে বিয়ের আগের দিন দাদিকে ওই জিনেরা মারল ঘুমের মধ্যে আর তার কয়েকদিন পর যার সাথে বিয়ে দেওয়া হয় তাকেও মেরে ফেলল বিয়ের রাতে পরে অনেক হুজুরের কাছে গেছে সেই জিন নাকি ইতিকে স্ত্রী হিসেবে গরম গ্রহণও করেছে ছয় বছর পর ওই জিন কোনো কাজে চলে গেলে ইতি হামিদ নামের এক ছেলেকে পছন্দ করে এবং তাকেই বিয়ে করে বিয়ের আগের দিন অনেক বাধা দিয়েছে ওই শয়তান এবং ওই শয়তানের জিন আর শয়তান জিনের আত্মীয়রা যাদের আমি নিজে দেখেছি বোরকা পরা কালো রঙের কোনো জিনের বাচ্চা নাকি বলেছিল সমস্যা নেই বিয়ে দিতে কিন্তু বিয়ের রাতে ইতি আর হামিদকে মেরে ফেলে তারা পরে জিনের বাচ্চা নাকি সোয়াইবি নামের জিনকে বন্দি করে ফেলে আর সেই বাচ্চা তাদের বলেছিলেন যে এই জিনেরা বাবেল শহরের লোক যারা জাদুতে এক্সপার্ট এর বছর খানেক পর ইতির বাবাকে মেরেছে কোনো হুজুরের পরামর্শ ওনাকে ওনার মাকে নিয়ে শান্তা দেশ ছেড়ে চলে যায় সেখানে যাবার পর সমস্যা হয় নাই এখন দেশে ফিরে এসেছিল শ্রাবণীর বিয়ে দেবে রিহান নামের একটা ছেলের সাথে এরপর থেকে আবার সেই পূর্বের সমস্যা পূর্বের ঝামেলা এখন খারাপ পর্যায়ে একটু দেখেন কি অবস্থার ওরা কারা আমার ব্যাপারে ও সব জানে এটা তো স্বাভাবিক যে কেউ জানতে পারে তুমি কে আমার সাথে কাজ করো তাই আন্দাজ করে ফেলে না 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 ও সব জানে ও আব্বার কথা জানে ওর কথাও জানে ভয় পাচ্ছ তুমি আশ্চর্য তাতে কি আসে যায় কোনো কিছু ফিরে তো আসবে না ওদের কাজ এটাই তোমাকে শত্রু ভাবে এজন্য তোমাকে ঘায়েল করতে চাইবে বাদ দাও পরিষ্কার হও মন চাইলে ইবাদত করো অন্তরের শান্তি কামনা করো আমি আসছি আমি সেব চলে যান কিন্তু সেদিন তিনি আর আসেননি পরদিন মাগরিবের পর আসেন কিন্তু জাহিদ ভাই ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছেন যা হবার হোক এর মধ্যে উনি আর জড়াবেন না কারণ ওরা ওনাকে ঠিকই ভয় দেখাবে আর কেমন ভয় তা উনি জানেন আমির সাহেবের চেহারার ভাবটা এমন ছিল যে প্রচন্ড রেগে আগুন হয়ে আছেন তিনি এই জানোয়ারগুলোর মূল বল বা শেকড় যাই বলো না কেন এদের বংশধারা অনেক পুরানো জেরু জালেমের সেই বাজারে শিরকের শিরকের সূত্রপাত হয়েছে এই সেই এলাকার বাসিন্দা এদের পূর্বপুরুষেরা বংশের সবাই জাদুবিদ্যায় ওস্তাদ ওরা তাদেরই বংশধর হয়তো দুনিয়াতে ঘুরতে ঘুরতে এই বজ্জাতের চোখে শ্রাবণীর খালার উপর পড়েছিল ওর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইতির একটা নির্দিষ্ট বয়স হলে সে তাকে খুন করে জাদু জাদু সাধনা করবে এজন্য ইতির কুমারী থাকা জরুরি ছিল তাই সে জাদু করে ইতিকে নিজের হাতের মুঠোয় রেখেছিল এই জন্যই তো ইতি কাউকে কিছু বলতো না তাই কেউ জানত না কি হচ্ছে মেয়েটার দাদি মনে করেছিল ভূতে ধরা মেয়ে শুনলে কেউ বিয়ে দিবে না তাই চেয়েছিল নাতির বিয়ে হোক এজন্য এই ভজ্জাতটাকে রাস্তা থেকে সরিয়েছে একে এই এক সবাই সারা এক একে একে সবাইকে সরিয়ে দিয়েছে যখন সময় সখনই এলো ইতিকে মেরে ফেলার তখন সে দূরে চলে যায় সেখানে সাধনা করত শয়তানের দূরে থাকার কারণে ওর জাদুর প্রভাব শেষ হয়ে যায় ইতির সাথে হামিদের বিয়ে হয় ও রাত্রীয়রা অনেক বাধা দিচ্ছিল বিয়ে ঠেকাতে কিন্তু একজন সর্দারের সাহায্য নিয়ে ওদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় 
বিয়ে হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সে ঢের পায় এবং ছুটে এসে হত্যা করে দুইজনকেই পরে ওকে সর্দারের লোকেরা বন্দি করে মাটির মধ্যে পুতে বছর দশেক পরে ওকে মুক্ত করে ওর আত্মীয়রা যাদের তুমি দেখেছ কিন্তু ইতির পরিবারের কেউ না থাকায় তারা বদলা নিতে পারে নেই তার ঘুমের মধ্যে বারবার দূর থেকে বসে জাদু করছিল যেন এইরা দেশে ফিরে আসে এখন যা হচ্ছে সবকিছু এদের পরিকল্পনার অংশ ওদের বংশের সর্দার হল সোয়াইবির মা যাকে তুমি এখনো দেখনি সেই মেয়েটার আশেপাশে অবস্থা নিয়ে আছে নজর রাখার জন্য আগে ছেলেটাকে মারবে এরপরে শ্রাবণীকে আপনি কি কিছু করতে পারবেন হ্যাঁ আমরা পারব ইনশাল্লাহ দেখুন আমি আসলে চাচ্ছি না এই কাজে জড়াতে আপনি চাইলে দেখতে পারেন কি বলছো তুমি নিজের কানে শোনি সে যে বলেছে ছেলেটাকে মেরে ফেলবে শুনেছি শুনেছি বলেই আমি আসলে জড়াতে চাইছি না আপনি দেখেন তুমি এতটাই কমজোর নাকি জাহির যে ভয় না পাওয়ার জন্য তুমি চাচ্ছ না কাজটা করতে সেই ভয় তুমি এমনিতেই পাবে আমি পারবো না এই কাজ ঠিক আছে যাও বলে দাও তুমি পারবে না কিন্তু মনে রেখো কিছু হলে এই দায়ভার তোমার কারণ তুমি জানতে আর আমরা জানতাম আমরা পারবো কিন্তু তুমি পিছিয়ে গেলে জাহিদ ভাই অনেক ভেবেছিলেন কিন্তু জোর পাচ্ছিলেন না মনে এই জন্য উনি ওনার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন কারণ জাহিদ ভাই চাচ্ছিলেন না অতীত ওনার সামনে আবার ফিরে আসুক পরের দিন শ্রাবণীদের ভাষায় যাওয়ার পরে আঙ্কেল আমার কথা হয়েছে এবং আমি সব কিছু জেনতে জানতে পেরেছি কিন্তু এই কাজটা আমি করতে পারছি না এটা কি বলছেন আঙ্কেল আপনি উপকার না করলে তো রক্ষা হবে না আমাদের আর কোনো রাস্তা নাই আমি কিছু ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাতে বিদেশে চলে যেতে পারেন আপনারা আঙ্কল আঙ্কেল তাহলে তাই করে দিন অন্তত বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দিতে পারলেই হবে তখন তাদের বাসায় বেশ কিছু কাজ করে দেয় এবং অনেকগুলো সীমানা তৈরি করে দেয় যার বাইরে রিহানার শ্রাবণী যেতে পারবে না এদিকে যেদিন প্রথমবার শ্রাবণীকে দেখে ফিরে এসেছিলাম সেদিন থেকে শ্রাবণী ঠিক হয়ে গেছে আমি খুব চাপে ছিলাম কি হয় এগারো দিনের দিন কিন্তু কিছুই হয়নি কোনো সমস্যাই ছিল না স্বাভাবিক ছিল সব কিছু তাদের সব কিছু স্বাভাবিক দেখে আমিও আর কোনো কিছু ভাবিনি কিন্তু আমির সাহেব সব সময় এমনভাবে ইশারা দিতেন যে যে কোনো কিছু ঘটে যাবে কিছু বোঝার আগেই এদিকে অনেক আগের নেয়া একটা কাজের সমাধান করার সময় ঘনি আসে সেখানে মাটি থেকে কিছু জিনিস তুলে ফেলতে হবে আমি শহরের বাইরে যেতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু আমি ছাড়া তো আর কেউ সেগুলো নষ্ট করতে পারবে না তাই বাধ্য হয়ে যেতে হয় বগুড়ায় যার সমস্যা তিনি একজন রিটায়ার্ড মেজর আমি ওনার বাড়িতে না যেয়ে তাকে বলি হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে রাত এগারোটায় গাড়িতে উঠে ভোরে সাড়ে চারটার দিকে বাস থেকে সদর থানার সামনে নামি সেখান থেকে সেই বাড়ির লোক আমাকে হোটেলে নিয়ে যায় বিকেলের দিকে ওনাকে তাদের বাসায় নিয়ে যেতে বলি সিঙ্গেল রুম দিতে নিষেধ করেছিলাম তাই আমাকে চারতলায় একটা ডাবল বেডের রুম নিয়ে যায় বাসে আসার সময় খুব অস্থির লাগছিল কেন জানি খালি খালি লাগছিল চারপাশ আজান দেবে হয়তো কিছুক্ষণ পর গোসল করে বের হই না আমাদের জন্য যখন তৈরি হচ্ছিলাম তখন জানালায় টং করে একটা শব্দ শুনতে পাই একবার ততটা পাত্তা দিই নেই আবারও জানালায় ধাম ধাম করে শব্দ হল মেলি দরাজ কণ্ঠে ভেসে এলো হারাম চাঁদে আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখি জানালার গ্রিলের বাইরে লেপটে আছে কালো বোরকা পরে একজন মহিলা গ্রিলের সাথে লেপটে থেকে এমন ভাবে ঠোঁট ফাঁক করে হাসছিল যা দেখে আমার শরীরটা কেঁপে ওঠে আমি সাথে সাথে প্যান্টের পকেট থেকে রিগটা হাতে নিয়ে পরে ফেলি আর জানালার দিকে তাকাই দেখি কেউ নেই কিন্তু জানালায় একটা সুতা ঝুলে আছে আর সেই সুতোর নিচের দিকে ছুলছিল এক টুকরা কাগজ আজান দিচ্ছিল তখন আমি কাগজটা খুলে দেখলাম একটা মানুষের চেহারা আঁকা কিছুই বুঝলাম না কি হলো তাই আগে বাসায় ফোন দিয়ে সবার খোঁজ নিলাম বাসায় সব ঠিক আছে আমার কাছে রিহানের ফোন নম্বর তখন ছিল না তাই আমি যোগাযোগ করতে পারিনি ভাবছিলাম পরে খোঁজ নিব রিং পরেই আমি ঘুমাতে যাই সন্ধ্যার পর আমি সেই জায়গায় যাই যেখানে আমার যাওয়ার কথা ছিল পাশে ধান খেয়ে তার পুকুর পুকুর পারে বেশ ছোট একটা তাল গাছ ওই জায়গাতেই কিছু পোতা আছে আমাকে তুলতে হবে আমি আমির সাহেবকে বারবার ডাকছিলাম কিন্তু তিনি সারা দিচ্ছিলেন না আর মনের মধ্যে অশান্তি বেড়ে যাচ্ছিল 
হেঁটে হেঁটে গাছের সামনে যে সেই জিনিসগুলো তোলার সময় তাচ্ছিল্য করে বলছিলাম কত মানুষ বলে তাল গাছে পেত্নি থাকে বলে হ্যাঁ ও তাল গাছ তোমার পেত্নি কই হাসতে হাসতে সেই জিনিসগুলো যখন আমি পুড়িয়ে ফেলি আমি হেঁটে আসছিলাম সেই বাড়ির দিকে তখন আমার কেন জানি মনে হলো আমার পেছনে কে যেন হেঁটে আসছে আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখি একটা কাকতারুয়া কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাকতারুয়াটায় আগুন ধরে যায় কাঠের তক্তার সেই কাকতারুয়াটার মাথায় এমন এক চেহারা আমি দেখেছিলাম যা আমি কোনোদিন দেখতে চাইব না যেন সেই চেহারাটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে চুলগুলো যেন বাতাসে উঠছে চেহারাটা নিমিষেই পুড়ে গেল আর আমি দেখলাম একটা হাত লাঠি হাতে নিয়ে সেই জ্বলতে থাকা কাকতারুয়াটা ভাঙতে শুরু করেন আমির সাহেব ততক্ষণে আমার দম আটকে গেছে কারণ আমি বেশি নার্ভাস হয়ে গেলে প্যানিক অ্যাটাক হয় উনি আমার পাশে এসে দাঁড়াননি আমি বুঝতে পারছিলাম না কি হলো সেই স্বামী সেই সময় আমির সাহেব বলেন এই দায় তোমার এই দায় তোমার কিসের দায় দায় তোমার এটা বলেই আমির সাহেব বাতাসে মিলিয়ে যান জাহিদ ভাই তখনও বুঝতে পারেনি কি হয়েছে কেন উনি রেগে গেলেন ঠিকঠাক হায় হয়ে হোটেলে ফিরে আসেন আর পরের দিন ঢাকায় ফেরেন ঢাকায় ফেরার পর ডায়েরি থেকে শ্রাবণীর বাবার ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করেন আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল শ্রাবণীরা কেমন আছে কোনো সমস্যা হয়েছে আঙ্কেল ওরা তো আর নাই আঙ্কেল ওরা নাই মানে এটা শুনে আমার তখন খুব খারাপ লাগছিল কি করব বুঝতে পারছিলাম না সবই ঠিক ছিল ওরা বিশ পঁচিশ দিন তো ভালো ছিল তাহলে কিভাবে কি হলো ভেবে কুল পাচ্ছিলাম না জানতেও পারছিলাম না কি হয়েছিল বিবেক আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল ভেতর থেকে আমির সাহেব সারা দেহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন আমি জানতে পারছিলাম না কিভাবে কি হলো এভাবেই কয়েকদিন কেটে গেল আমার ভেতরের জ্বালাটা কেবল আমি জানি আর কেউ না সেদিন মাগরিবের থেকে মাগরিবের আগ থেকেই সেই বোরকা পরা মহিলাদের আমি দেখছিলাম ওরা আমার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিল ওদের ভাববঙ্গি মার মুখে ছিল কিন্তু একটা দূরত্ব বজায় রাখত আমার সাথে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় হুট করেই একটা লাশ ঝুলিয়ে দিত আমার সামনে যার কারণে ভয় পেয়ে রাস্তায় বসে যেতাম কিন্তু চোখের পল্লকেই সেটা গায়েব হয়ে যেত কোলাহলময় রাস্তায় মানুষের মাঝে যখন তখন বিভিন্ন পন্থায় আমাকে ভয় দেখিয়ে দুর্বল করে ফেলেছিল প্রতিদিন রাতে দূর থেকে শিস দিয়ে আমাকে বিরক্ত করত রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম একদিন অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছিলাম কোনো কিছু খেয়াল না করে যখন খেয়াল হলো দেখলাম আমি একা এমন এক রাস্তায় যার পাশে খোলা মাঠ আমি পথ ভুল করে কোথায় চলে এসেছি তা মাত্র টের পেয়েছি গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে দেখলাম কে যেন রাস্তায় নিজেকে টেনে হিচড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আমার দিকে আসছে আলো মেরে দেখতে পাই যে আমার বাবার রূপ ধরে রাস্তা আটকে রেখেছে পেছন থেকে একটা ডাক আসে এবং ডাকটা ভেসে আসে যে ডাক্তার কণ্ঠে ডাক্তার কণ্ঠে যাকে বেঁচে থাকার সময় আমি গুরুত্ব দিইনি যার মৃত্যুর পর গুরুত্ব বেড়ে গেছে আমার জীবনে এসব দেখে আমি সহ্য করতে পারছিলাম না সেই সময় মনে হলো কেউ আমার পেঠে সজরে ঘুষি মেরেছে আমি পড়ে গিয়েছিলাম ব্যথায় আমার দম আটকে গিয়েছিল কান্না চলে এলো ব্যথার কারণে আমার এতটুকু খেয়াল আছে যে আমি আমার চারপাশে বোরকা পরা মহিলাগুলোকে খ্যাপাটে কুকুরের মতো ঘের ঘের করতে আমি মাথা উঁচু করে দেখতে পাই একজন একজনকে যাকে দেখে আমার মনে হলো এই সে যে এদের সর্দার আমি শুনতে পারছিলাম আমাকে বলছিল আমার ছেলে কই আমার ছেলে কোথায় আমার ছেলে কোথায় কথাটা এমন ভাবে বলছিল যার শুনে আমি ভয়ে কথা বলতে পারছিলাম না মনে হচ্ছিল হৃৎপিন্দুটা বের হয়ে আসবে এমন ভাবে কাঁপছিল সেই মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসে আর আমার থুতনি ধরে সে আমার দিকে তাকায় তীব্র গন্ধ আমার নাকে আসছিল সে আর আত পোড়া চেহারাটা আমার সামনে এসে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করে আমার ছেলে কোথায় তখন আমি আমি সাহেব একটা কিছু তার সামনে ফেলে দিলেন যা দেখে তাদের আসল রূপ এসে চিৎকার করতে শুরু করলো বিশ্রী কালো জানোয়ারের মতো চেহারা দাঁতগুলো যেন বের হয়ে আছে 
চলে যা না হলে এই ক্ষণটা দিয়ে তোর ছেলের সাথে যা করেছি তা তোদের সবার সাথে করব তোর ছেলের কাছে তোদেরও পাঠিয়ে দেব যা চলে যা সর্দার মহিলার সাথীরা সবাই চলে গেলেও সর্দার যাচ্ছিল না সে জাদু জাতীয় কিছু করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হতে পারছিল না তার সামনে এসে আমির সাহেব ক্ষণতাটা মাথিতে রেখে বলেন চলে যা এরপর আর সুযোগ দেব না যদি কোনো দিন আমার সামনে পারি পুরিস তাহলে আমার মালিক আল্লাহর কসম শেষ করে দেব তোদের সেই সর্দার রাগে ফেটে যাচ্ছিল কিন্তু অপদস্থ হয়ে সে চলে যায় বেশি কিছুক্ষণ চলে যায় আমার পেটের ব্যথা কমে যায় ততক্ষণে আমি ওনাকে কিছুই বলছিলাম যেন ইশারাতেই কথা হচ্ছিল আমার আর ওনার সাথে আমি পরে জানতে পারি আমি হাঁটতে হাঁটতে একটা নদীর পারের এলাকায় দিকে চলে এসছি যা আমার বাসা থেকে পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার তার চেয়ে বেশি দূর অনেক ঝামেলা করে আমি বাসায় ফিরে আসি এরপরও বেশ কয়েকদিন উনি আমার সাথে কথা বলেননি সেদিনের রাত পার হবার পর থেকে আর কিছুই দেখিনি আমি পরে ওনার রাগ কমে যাওয়ার পর তিনি আমাকে বলেছিলেন শ্রাবণী আর রিহানের কি হয়েছিল জানো না এই ব্যাপারে তো কিছুই জানতে পারেনি আপনিও তো কিছু বলেননি ঘুমের মধ্যে মেরেছিল শ্রাবণীকে আর রিহানকে যেদিন তুমি বগুড়া গিয়েছিলে সেদিন রাতেই ভুলে যাও সব কিছু যা হয়েছে তার ফিরে আনা সম্ভব না সোয়াইবির মা ফিরে এসেছিল আবার এসেছিল তার ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সেবার তো আমি নিজেই ওদের জাদু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম